இந்த நூலை படிப்பதால் என்ன பயன் உண்டாகும் என்று தொல்காப்பிய இலக்கணத்தின்படி ஒரு பத்து கருத்துக்கள் உடையது இந்த பாயிரம் எல்லா நூல்களிலும் பாயிரம் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் திருக்குறள் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா முதல் நான்கு அதிகாரங்கள் அது அறத்துப்பால் கிடையாது பொதுவாக எல்லோரும் அறத்துப்பால்னு சொல்லிடுறோம் அறத்துப்பால் பொருட்பால் இன்பத்துப்பால் என்பதில் அறத்துப்பால் சொல்லிடுறோம் ஆனால் அது அறத்துப்பால் இல்லை முதல் நான்கு குரல்கள் நாட்டில் அதிகாரங்கள் பாயிரம் அறம் வலியுறுத்தல் வரை கடவுள் வாழ்த்திலிருந்து ஏன் அடுத்தது மழையை பற்றி அதற்கு அடுத்தது மூத்தவர்களை வணங்குதல் அடுத்தது அறன் வலியுறுத்தல் இந்த நான்கும் பாயிரம் அறன் வலியுறுத்தல் அதாவது நீங்கள் இல்லற வாழ்க்கையில் இருந்தாலும் சரி துறவில் இருந்தாலும் சரி பொருள் ஈட்டுவதாக இருந்தாலும் இன்பத்தின் பால் வாழ்ந்தாலும் அதற்கு ஒரு அறம் இருக்கின்றது அந்த அறத்தை நான் சொல்கின்றேன் என்று வள்ளுவர் முதல் நாற்பது குரல்களிலே சொல்கின்றார் அல்லவா அது பாயிரம் இப்போ இந்த ஆண்டாளுடைய திருப்பாவை எடுத்துக்கொண்டே கொண்டால் அதிலே முப்பது பாடல்கள் இருக்கின்றன எல்லாருக்கும் மனப்படமாக அனைவரும் தெரிஞ்சிருக்கும் அதில் என்ன சொல்கின்றார் என்றால் அறியாமையினால் தூங்கி கொண்டிருக்கின்ற நம்மை போன்றவற்றை எழுப்பி இறைவனிடம் சேர்ப்பதற்கு நான் உங்களுக்கு உதவி செய்கின்றேன் என்னுடன் வாருங்கள் என்று அவளுடைய என்று கூறுவது மாதிரி அவளுடைய தோழிகளை தூங்கி கொண்டிருக்கின்ற தோழிகளை எழுப்பிக்கொண்டு யமுனை நதி கரையிலே சென்று கண் கிருஷ்ணனுடன் சேர்ந்து ஒரு பூஜை செய்கின்றார் என்று வைத்துக் கொள்ளவில்லை அதுதான் அந்த பேக்ரவுண்ட் திருப்பாவைக்கு பேக்ரவுண்ட் அதில் முதல் ஐந்து பாடல்கள் பாசுரங்கள் இறைவன் எங்கெங்கு இருக்கின்றான் இவங்கள சேர்ந்து ஒரு யமுனை நதிக்கு கரைக்கு போகிறாங்க ஏன் இறைவன் அங்கே தான் இருக்கிறானா யமுனை நதி கற்கொள்ள தூங்குற தன்னுடைய தோழிகளை எல்லாம் எழுப்ப போகின்றார்கள் தூங்குகின்ற தோழிகள் நம்முடைய அறியாமையில் இருக்கின்ற ஆன்மாக்களும் வைத்துக் கொள்ளுங்களேன் ஆறாவது பாடலிருந்து பதினைந்தாவது பாடல் வரை எழுப்புகின்ற பாடல் பதியம் எழுப்பியவர்களை அழைத்து செல்வது அடுத்த பத்து அழைத்து செல்ல பிறகு யமுனை கரையிலே நடப்பது அஞ்சு மொத்தம் முப்பது இந்த முதல் ஐந்திலே எழுப்புகின்ற வேலையை ஆண்டால் செய்யவில்லை முதல் ஐந்திலே அவள் என்ன சொல்கின்றார் என்றால் இறைவன் எங்கெங்கு இருக்கின்றான் என்பதுதான் திருப்பாவையினுடைய முதல் ஐந்து பாடல்கள் அந்த பாயிரத்தினுடைய பாடல்கள் ஒரு ஒரு பாடலிலும் இறைவன் இருக்கின்ற ஒரு இடத்தை சொல்கின்றோம் முதல் பாடல் என்ன முதல் பாடல் என்ன மார்கழி திங்கள் மதி நிறைந்த நன்னாடு மார்கழி மாதம் மதி நிறைந்தனா நீங்கள் ஃபுல் மூன்று வச்சுக்கலாம் என்னென்ன நம்முடைய எண்ணங்கள் எல்லாம் கலங்கிய எண்ணங்கள் எல்லாம் ஒன்றுபட்டு சிறப்பாக மதி நிறைந்திருக்கின்ற அந்த ஒரு நன்னாள் என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கன்னா ஒரு மதி நல்லா இருந்தால் தான் ஒரு நல்ல காரியத்தை செய்வதற்கு நமக்கு தோன்றும் உண்டாகும் அதனால் அந்த மார்கழி திங்கள் மதி நிறைந்த நன்னாளில் அவன் ஆரம்பிக்கிறார்கள் அதில் நாராயணனே நமக்கே பறை தருவான் என்று சொல்றான் நாராயணனே நமக்கே பறை தருவான் நாராயணனே ஒரு இறைவனுடைய பெயரை முதல் முறையாக அங்கே குறிப்பிடுகின்றார் நமக்கு என்ன நமக்கு பறைனா நாம் கேட்கின்ற பறை என்பது அவருடைய அவருடைய மொழியிலே ஒரு விளையாட்டு பொருள் ஒரு மத்தளம்னு வச்சுங்களேன் உண்மையிலே அது இறைவனை இறைவனுடன் நம்மக்கு சேர்க்கின்ற ஒரு முக்தி நாராயணனே நமக்கு முக்தியை கொடுப்பான் என்று சொல்கின்றார் நீங்கள் இந்த பாடல்களை படித்தால் என்ன எதிர்பார்க்கலாம் என்கிறதை சொல்ல ஆரம்பித்து முதல் பாட்டில் சொல்கிறார் நாராயணனே நமக்கே பறை தருவான்னு என்ன பொருள் அப்படின்னா ராமாயணத்தில் ஒரு நிகழ்ச்சி இருக்கும் ராவணனை மதம் செய்துவிட்டு அனுமன் ராமர் லட்சுமணன் சீதையெல்லாம் அழைத்துக் கொண்டு அயோத்திக்கு வருகின்றார்கள் மீண்டும் தள்ளி போடப்பட்ட அந்த பட்டாபிஷேகம் நடக்கின்றது நடந்து முடிந்துவிட்டு ஒரு ஒரு என்ன சொல்லுவாங்க ஒரு டின்னர் கொடுக்குறாரு ராமர் தனக்கு உதவி காட்டிலே தனக்கு உதவி செய்த பெருமக்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் சுக்கிரியம் முதல் கொண்டு புகன்றை எல்லாருக்கும் நல்ல விதிமதிகள்லாம் கொடுத்து நன்றி போராட்டி அனுப்புகின்றார் அப்போ அனுமன் நிற்கிறார் அனுமனுக்கு என்ன கொடுக்கறது மற்றவங்களுக்கு நீங்கள் தேர் கொடுக்கலாம் நாடு கொடுக்கலாம் பொருள் கொடுக்கலாம் பவுன் கொடுக்கலாம் இவன் தள்ளாத கலை கிடையாது இல்லாத செல்வம் கிடையாது பரிபூர்ண கம்ப்ளீட் பர்சன் அனுமன் அவனுக்கு ஒன்று இல்லை என்றால் தானே ஒன்றை கொடுக்க முடியும் 
ராமன் நினைக்கிறாரு உனக்கு என்ன கொடுக்க முடியும் என்னமே கொடுக்க முடியாதுன்னு சொல்லி கட்டி தழுவி வைக்கிறாரு தழுவி விட்டு நீ ஒன்றும் எனக்கு கேட்க மாட்டேன்னு தெரியும் நான் ஒன்று சொல்கிறேன் நான் உனக்கு ஒன்று தருகின்றேன் அனுமன் வேடிக்கையாக பார்த்தார் இவர் என்ன நமக்கு நேற்று வரைக்கும் அழுதுக்கு உட்காந்துருந்தார் சீதை இல்லை இல்லைன்னு இன்றைக்கி திடீர்னு ராஜா ஆனோடனே நமக்கு தரங்கிறார சரி என்ன தருங்கன்னு கேட்டார் நான் உனக்கு ஒரு வாய்ப்பு தருகின்றேன் நான் இந்த அவதாரம் முடிந்துவிட்டு வைகுண்டம் செல்ல இருக்கின்ற விரைவிலே செல்ல போகின்றேன் அந்த சமயத்திலே நான் என் உன்னையும் என்னுடன் அழைத்து செல்கின்றேன் அனுமன் கொஞ்சம் ஓகே நல்லது தானே உங்களை உங்களுக்கு தொண்டு செய்வதற்கு தான் நான் இருக்கின்றேன் உங்களுக்கு தொண்டு செய்வதற்கு நீங்கள் அங்கே இருந்தால் அங்கே எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு தானே வருகின்றேன்படி தலைய அசைச்சார் ஆனால் நீங்கள் அங் எனக்கு தொண்டு அங்கே செய்ய முடியாதுன்னா ராமர் ஏன் நான் புரியாமல் அங்கே நான் இருக்க மாட்டேன் இப்போ தானே சொன்னீங்க நீங்கள் போறீங்க நீங்கள் அங்கே இருக்க மாட்டேங்கிறீங்களா அப்போ என்ன ஆகுது அங்கே நான் இருக்க மாட்டேன் நாராயணன் இருப்பார் நாராயணன் தான் ஓ அப்போ உங்களுக்கு தொண்டு இல்லை சரி உங்களோட ராம நாமம் ஒழிக்கின்ற இடத்துலையாவது நான் நம்ம வந்து கதை கேட்டுக்கிட்டு இருப்பேன் அங்கே அது கேட்கலாமன்னார் அங்கே அதுவும் முடியாதுன்னார் அனும அனும கேட்டால் அதையும் முடியாதுன்னார் அங்கே ஓம் நம்மோ நாராயணாய என்று நாராயணனுடைய நாமம் தான் வைகுண்டத்திலே கேட்குங்க ஒழிய ராமனுடைய நாமம் வைகுண்டத்திலே கேட்காதுன்னார் அப்போ அப்படின்னார் ராமனும் ராம நாமமும் ஒழிக்காத இடத்திலே நான் இருக்க மாட்டேன்னு சொல்லி நீங்கள் போயிட்டு வாங்க நான் வல்லன்ட்டார் அனும அனுமதாலும் இங்கே இருக்கிற சரிஞ்சீவியே இங்கே இருக்கார் கதை அப்போ வைகுண்டத்திலே ஒழிக்கின்ற சப்தம் நாராயணன் அந்த நாராயணனே நமக்கே பறை தருவான் என்று ஆண்டால் சொல்கின்றால் என்றால் நாராயணன் இருக்கின்ற இடம் வைகுண்டம் கடவுள் அங்கே இருக்கின்றார் நாராயணனாகன் இந்த தத்துவத்திற்கு பேர் பரத்துவம் பேர் சுப்ரீம் அந்த இடம் சுப்ரீம் இந்த கதையில் க நீங்கள் வந்து வைகுண்டம் வச்சுங்க இன்னொரு கதையில் கைலாயன் வச்சுங்க இன்னொரு பேர் வச்சுங்க சிவாயனம்மன் வச்சுங்க போட்டவர் அது மாதிரி பெயரில் தான் வித்தியாசங்கள் அங்கே இருக்கின்ற இறைவனுக்கு இருக்கின்ற தன்மைக்கு பரத்துவம்னு பேர் அது கோயில் கிடையாது பரத்துவம் இரண்டாவது பாட்டு எடுக்கிறார் ஆண்டா இரண்டாவது பாட்டு என்ன சொல்லுங்க ரொம்ப ரொம்ப பாப்புலர் திருப்பாவி முதல் பாட்டு சொன்னீங்க மதி நிறைந்த நன்னால் மார்கழி மாசத்துல இரண்டாவது பாட்டு என்ன பையத்து வாழ்வீர்கள் பார்க்கடலுள் பையத்து என்ற பரமனடி பாடி ரெண்டாவது பாட்டு பையத்து வாழ்வீர்கள்னு அவன் நம்மளெல்லாம் கூப்பிடுறா கூப்பிட போய் ஒரு கேள்வி கொடுத்து அந்த அதில் ஒரு அதில் ஒரு எல்லாட்டம் இருக்க பாருங்க வையத்து வாழ்வீர்கள் நீங்கள்லாம் இந்த பூமியில் இருந்து என்ன பிரயோஜனம் எதுக்கு நீங்கள்லாம் இருக்கீங்க இப்படி மக்கா இருக்கீங்களே இறைவனை பற்றி ஒன்றுக்குமே தெரிஞ்சிக்க மாட்டேங்கிறீங்களே இறைவனை அடைவதற்குரிய வழியில் நீங்கள்லாம் போகாமல் தூங்கிட்டு இருக்கீங்களேன்னு ஒரு 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 எல்லாட வையத்து வாழ்வீர்கள் நீங்கள்லாம் வாழ்ந்துட்டு இருக்கீங்களா காட்டியோ சரி கூப்பிட்டு என்ன சொன்னா பார்க்கடலூர் பையத்துயின்ற பரமன் அடிப்பாடி இப்போ இந்த வைகுண்டத்தை விட்டாச்சு நாராயணன் இருக்கிற இடத்த விட்டாச்சு அடுத்தது எங்கே வந்திருக்கிறா பார்க்கடலூர் பார்க்கடல் என்பது பார்க்கடல்ங்கிறது என்ன ஏ பி நாகராஜன் படத்திலலாம் பார்த்துருக்கீங்களே பாம்பனையிலே படுத்திருக்கின்ற பெருமாள் அங்கே காக்கும் தொழிலுக்காக அறிதுயில் இருக்கு அறிதுயில் செய்து கொண்டிருக்கின்ற இடம் தொழில் செய்யப்படுகின்ற இடம் இறைவனுக்கு பார்க்கடல் அங்கே அது ரெசிடென்ஸு இது வந்து தொழில் செய்கிற இடம் ஆஃபீஸ்ன்னு வச்சுங்களா பார்க்கடல் அந்த அறிதுயில் தான் இந்த உலகை அது நிலையிலே இயங்கி கொண்டிருக்கிறதுக்கு காரணம் பெருமாள் அங்கே செய்கின்ற அறிதுயில் துயில் என்றால் தூக்கம் இல்லை அறிதுயில் என்கிறது அந்த நிலை அந்த ஈக்குள் பிரியம் நிலை அந்த நிலையில் தான் உலகம் நிலையுடன் நிலைப்பாட்டுடன் இருக்கின்றது இந்த பார்க்கடலூர் பையத்துயில்கின்ற அறிதுயில் செய்கின்ற பரமனுடைய அடியை பாடுவோம் என்று இறைவன் இருக்கின்ற இரண்டாவது இடத்தை நமக்கு கோடிட்டு காட்டுகின்றால் ஆண்டால் அது பார்க்கடல் அதற்கு பெயர் வியூகம் முதல் என்ன பார்த்தோம் பரத்துவம் பார்த்தோம் இரண்டாவது ஆபீஸு வியூகம் மூன்றாவது பாடல் ஓங்கி உலகலந்த உத்தமன் பேர்பாடின்னு ஆரம்பிக்குது ஓங்கி உலகலந்த உத்தமன்னா உலகலந்தன தர உங்களுக்கு தர தெரிஞ்சிடும் உங்களுக்கு வாமன அவதாரம் வாமன அவதாரத்தில் என்ன பண்ணுறது பெருமாள் அந்தன புல்ல பிரம்மச்சாரியாக வந்து பலி சக்கரவர்த்தியிடம் யாசனம் கேட்கின்றார் என்ன வேணும் மூன்றடி மண் வேண்டும்னு குரு சுக்கராச்சாரிய குரு சொல்கின்றார் 
கொடுக்காத வந்திருக்கின்றவன் சாதாரண அந்தனன் கிடையாது அவன் மாயன் என்று சொல்கின்றார் இல்லை ஒரு அந்தனன் கேட்கும் பொழுது நான் கொடுக்க மறு கொடு கொடுக்காமல் இருக்க மாட்டேன் அவரும் அவனோ குள்ளன் கேட்பதும் மூன்றடி இதை விட நிறைய கேள் என்று சொல்லிவிட்டேன் கேட்க மாட்டேன் என்று அந்த சிறுவன் மூன்றடி தான் கேட்கின்றார் கொடுத்தேன் என்று சொல்லிவிட்டார் மாமனர் என்ன பண்ணினார் விடுகிறேன் என்று ஓங்கி ஓங்கி ஆண்டவருடைய மொழி பாருங்கள் ஓங்கி ஒரு காலால் பூமியையும் இன்னொரு காலால் விண்ணுலகத்தையும் அளந்துவிட்டு அரசனே மூன்றடி மண் கேட்டனே மூன்றாவது அடியை எங்கே வைப்பது என்று தூக்கிய வண்ணம் கேட்க இறைவரை என்னுடைய காலில் வைங்க வைங்கன்னு சொன்னாங்க ஓங்கி உலகு அளந்த உத்தமன் பேர்பாடு இப்படி ஏமாற்றி குள்ளனா வந்து உயரமா வளர்ந்து இதை கேட்ட அந்த தெய்வத்தை ஆண்டால் உத்தமன்கிறார் அதை நீங்க தான் யோசிக்கணும் ஏன் ஓங்கி உலகளந்த உத்தமன் பேர்பாடு என்று மூன்றாவது இடமாக ஆண்டால் எதை சொல்கின்றார் இறைவில் இருக்கின்ற இடம் அவதாரங்களை சொல்கின்றார் ரொம்ப சிறப்பு தான் அவதாரம் எத்தனையோ ராம அவதாரம் சொன்னேன் கிருஷ்ண அவதாரம் எத்தனையோ அவதாரங்கள் இருக்கின்றன அந்த அவதாரங்களிலே இறைவன் இருக்கின்றான் அது குழு அந்த குள்ளன் வாமன் குரு பிரம்மச்சாரியாக இல்லையே அவன் இறைவன் அப்ப பரத்துவத்திலே இருக்கின்றவன் வியூகத்திலே இருக்கின்றவன் அவதாரமாக வருகின்ற பொழுது அதற்கு பெயர் விபவம் மூன்று நிலை பார்த்தாச்சு விபவத்திலே அவதாரமாக இருக்கின்றான் நான்காவதாக இன்னும் நம்ம கோயில் வள்ளி எப்ப வரப்போகுது ஆழிமடை கண்ணா என்று பாசுரம் ஆரம்பிக்கின்றது ஆழிமடை கண்ணா அப்படின்னு கூப்பிட்டு என்ன சொல்றாங்க பத்மநாபன் கையில் இங்கதான் வருது பத்மநாபன் கையில் ஆழி போல் மின்னி ஆழினா சக்கரம் சங்கு சக்கரம் அந்த சக்கரம் எப்படி மின்னல் சங்கரம் வந்து சக்கரம் வந்து மின்னல் மாதிரி மின்னிக் கொண்டிருக்கின்றது பெருமாளுடைய கையிலே வளம்புரி போல் நின்று அதிர்ந்து வளம்புரி என்பது சங்கு அந்த அந்த மின்னல் மழை பெய்யறப்ப அந்த மின்னல் பெருமாளுடைய கையில் இருக்கின்ற சக்கரத்தை மாதிரியும் இடி இடிக்கின்ற அதிர்வு அவனுடைய சங்கிலிருந்து வருகின்ற ஒரு ஒளி மாதிரியும் தெரிய சத்த மாதிரியும் தெரிகின்றது என்று ஒரு உருவத்தை கொண்டு வந்து காட்டுகின்றால் ஆண்டால் இது நான்காவது இந்த உருவம் எங்கே இருக்கின்றது இப்ப எந்த பெருமாள் கோயில பாத்தீங்கன்னா என்ன இருக்கு ஒரு கையில சங்கும் ஒரு கையில சக்கரமும் இருக்கின்றது ஆண்டால் கோயில் உள்ளே இருக்கின்ற உருவத்தை நமக்கு நினைவுபடுத்துகின்றால் நாலாவது இடமாக இந்த உருவங்கள் எங்கே இருக்கும் கோயில் உள்ளார இருக்கும் அதற்கு அர்ச்சா அல்லது விக்கிரகம் அல்லது மூர்த்தி என்று பெயர் இந்த அர்ச்ச அர்ச்ச அர்ச்சையில் இல்லை மூர்த்தியில் அல்லது இந்த விக்கிரகத்தில் இறைவன் இருக்கின்றார் என்று நான்காவது இடமாக ஆண்டால் சொல்கின்றார் உருவத்திலே இருக்கின்றது அர்ச்சையிலே இருக்கின்றது அஞ்சு பாட்டை சொன்னல்ல பாயம் அஞ்சு இடம் சொல்றான்னு சொன்னல்ல இன்னும் ஒரு இடம் இருக்கின்றது என்ன அப்படின்னா மாயனை மண்ணு மா மதுரை மைந்தனை மனத்தினால் சிந்திக்க இப்ப இறைவன் எங்க இருக்கின்றான் சொல்ற அஞ்சாவது பாட்டுல மனதிலே இருக்கின்றான் அவனை எப்படி நாம் பார்க்க முடியும் கண்களால் பார்க்க முடியாத அகக்கண்களால் சிந்தனை செய்தால் நீங்கள் இறைவனை காணலாம் மனத்தினால் சிந்திக்க என்று மனதிலே நமக்கு உள்ளே இறைவன் இருக்கின்றான் என்று இப்ப கோயில்ல மாத்திரம் இல்லை இப்ப மொத்த பட்டியல் போட்டா அஞ்சு இடத்திலே அஞ்சு பாடல்களை கரெக்டா அஞ்சு இலக்கணத்தை சொல்றான் அந்தர் யாமத்தி ஒன்று பேர் அந்தர் உள்ளாரே பரவி இருக்கின்ற இறைவன் பரத்துவம் வியூகம் வியாபம் விபவம் அச்சை அந்தர் யாமத்துவம் அஞ்சு இடத்துல இறைவன் இருக்கின்ற அப்புறம் எதுக்கு நம்ம வந்து கோயிலுக்கு போகணும் இந்த அஞ்சு இடத்துல இருக்குல்ல எதுக்கு கோயிலுக்கு சிறப்பாக கோயிலுக்கு கூட போகாமல் இருக்கிறோமே அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களை வெள்ளிக்கிழமை வந்துச்சு நீ கோயிலுக்கு போனோம்னு வரவும் இல்லை எதனால் இந்த ஐந்திலே நாம் இந்த கோயிலை எடுக்கின்றோம் என்றால் வைகுண்டத்துக்கு நம்ம போக முடியுமா செத்தாலும் போக முடியும் செத்தாலும் வைகுண்டத்துக்கு போகமோன்னு தெரியாது எந்த நரகத்திற்கு நம்ம போய் விடுவோம்னு தெரியாது எத்தனை தடவை பூமியில் வந்து பிறக்க போகிறோம்னு தெரியாது ஸோ வைகுண்டம் நமக்கு ப்ராக்டிக்கலாக பயன்படாது பார்க்கடல் அது ஏதோ நாடகம் மாதிரி எல்லா லோகங்களிலும் சஞ்சரிக்கிறதுக்கு ஒரு வரம் வாங்கியிருந்தாங்கன்னா ஒரு பார்க்கடலுக்கு போகலாம் தேவலோகத்துக்கு போகலாம் எல்லா எல்லா யோகத்துக்கும் போ லோகத்துக்கும் போகலாம் நமக்கு அது வாய்ப்பு இல்லை ரெண்டும் வாய்ப்பு இல்லை மூன்றாவது அவதாரம் இந்த அவதாரம் சிறப்புடையது தான் ஆனால் நமக்கு என்ன பயன் ஒன்றும் இல்லையே 
அந்த அவதாரம் நடக்கின்ற காலகட்டத்திலே நாமும் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தால் நமக்கு சிறப்பு இப்போ அயோத்தியிலே ராமன் இருந்தான் அயோத்தியிலே ராமன் கடைசியாக செல்கின்றான் அவனுடன் சேர்ந்து புல்லு பூண்டு ஆடு மாடு அத்தனை பேரையும் மகிழ்ந்ததுக்கு அழைத்து செல்கின்றான் அயோத்தியிலே இருந்த ஒரு காரணத்திற்காகவே எல்லா உயிர்களையும் தன்னுடன் சேர்த்து அழைத்து கொண்டு சென்று விட்டான் ராமன் அப்ப அந்த ராம அவதாரத்திலே அயோத்தியில் இருந்திருந்தால் நமக்கு லாபம் இன்னைக்கு இருந்த கல்வியுகத்திலே இங்க இருந்து என்ன பிரயோஜனம் இங்க என்ன அவதாரம் ஒன்னு நமக்கு தெரியல அவதாரம் இருக்கிறதா தெரியலையே ஞான சம்பந்தர் ஒரு அவதாரம் இது அவதாரத்துக்கு சமமான ஒரு ஞானி பல நூற்றாண்டுகள் கழித்து வள்ளலால் அவரை பற்றி ஒரு பாடல் எழுதுகின்றார் அப்பர் கடவுள்கிட்ட ஒரு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறார் சிவபெருமான் என்ன அழுகுறீங்களே என்னன்னு கேட்குற சிவபெருமான் இப்போ போய் என்னை புறக்க வச்சியே அந்த ஞான சம்பந்தர் பிறந்திருந்த சமயத்தில் என்னை புறக்க வச்சிருக்க கூடாதுன்னு கேட்டார் ஏ அப்போ புறக்க வச்சு நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்கன்னு கேட்டார் அப்போ பிறந்திருந்தால் பொதி சுமக்கும் ஆளாய் ஞான சம்பந்தருடைய அந்த நல்லூரில் என்ன நடந்தது திருமணம் நடந்தது திருமணம் நடந்த அத்தனை பேரையும் அந்த அந்த ஞானப்பால் உண்ட குழந்தை தீயிலே இறங்க வைத்து கைலாயத்திற்கு மோட்சம் பதவி கொடுத்து விட்டதான் தன் மனைவி அந்த அனைவருக்கும் அவருக்கு அன்று அந்த திருமணத்திலே மோட்சம் கிடைத்தது வள்ளலார் நினைச்சு பார்த்தார் அந்த சமயத்தில் என் இறைவன் பிறக்க வைத்திருந்தால் ஒரு பொதி சுமக்கும் ஆளாய் ஒரு வாடத்தாரை தூக்கிட்டு அந்த கல்யாணத்துக்கு வேலை செஞ்சதுக்கு போயிருந்திருப்பேன் கடைசியில் அந்த சமையல் கட்டங்கள் என்னையும் சேர்த்து அவர் ஞான சம்பந்தர் அழைச்சிட்டு போயிருப்பாரு அப்படி இல்லாமல் இந்த இந்த சமயத்தில் கொண்டு தடுமாறுகின்றேன் ஒரு பாட்டு பாடியிருக்கார் அப்போ அது அந்த நடந்த சமயத்திலே நாம் இருந்தால் நமக்கு பயனுடையதாக இருக்கும் அவதாரங்கள் ஸோ அதுவும் நமக்கு பயனில்லை மூணு போயிட்டுது இந்த கடைசியில் இருக்குல்ல மனசிலே இருக்கின்றது மனம் நமது மனசு என்பது ஆயிரம் எண்ணங்கள் உதயம் நமக்கு ஆயிரம் எண்ணம் பத்தாயிரம் எண்ணங்கள் உதயம் ஆகின்றது அதில் போய் இறைவனை பற்றி இங்கே லைப்பது சிந்தனை செய்வது அது பெரிய ஞானிகளுக்கு ஞானிகளாலே முடியல ஐம்புலன்களை உள்ளே வைத்தாய் அவர்களே வென்றாய் அப்படின்னு திருநாவுக்கரசரே போட்டார் ஐம்புலன்களுக்குரிய அவ்வளவு டிவாஸ்டேட்டிங் டெஸ்ட்ரக்டிவ் எபிலிட்டி இருக்கு அதை நம்ம ஒடுக்கி மனதிலே இருக்கின்ற அவனை பார்ப்பது என்பது நமக்கு இயலாத காரியம் அப்போ நமக்கு எல்லாத்துக்கும் இப்போ டிஃபால்ட் என்ன ஈஸியாக கிடச்சிச்சு அப்படின்னா இந்த கோயிலுக்கு போகிறது இந்த நாலாவது சொன்னல்ல ஆண்டார் அந்த கோயிலுக்கு போகிறது நமக்கு எளிமையாக இருக்கின்றது அதனால தான் கோயிலுக்கு நாம் வருகின்றோம் கோயிலுக்கு வந்தாச்சு அங்கே மூர்த்தி இருக்கின்றது கோயிலிலே அருவமாய் அரு உருவமாய் இருக்கின்ற இறைவனுக்கு எதற்கு நமக்கு கோயிலிலே ஒரு உருவத்தை கொடுத்தார்கள் என்று பார்த்தால் உருவம் நம்மை மாதிரி மக்களுக்கு தேவைப்படுகின்றது இப்போ பால் போகணும்னு வச்சுங்க நமக்கு இல்லை தண்ணி போகணும் ஜலம் போகணும்னு வச்சுக்கோங்க எனக்கு ஒரு ஒரு நம்பர் தண்ணி கொடுங்க கொஞ்சம் தண்ணி கொடுங்க கொஞ்சம் பால் கொடுங்க அப்படின்னா எப்படி எடுத்துகிட்டு வருவாங்க அதே ஒரு சொம்புலையை வைத்து எடுத்து கொண்டு வந்து என்னிடம் கொடுப்பார்கள் நான் சொம்பு கேட்கவில்லையே பால் தானே கேட்டேன் நீர் தானே கேட்டேன் நீங்கள் எதற்கு அதுக்கு ஒரு டம்பர் கொண்டு வருகிறீர்கள் வெறும் நீரை மாத்திரம் கொடுங்கள் என்று கேட்டால் கொண்டு கொண்டு வர முடியுமா இல்லை என்னால் தான் அதை பெ அதை பெற முடியுமா அந்த நீருக்கும் பாலுக்கும் ஒரு பாத்திரம் தேவைப்படுகின்றது அந்த மாதிரி இறைவனுடைய அருள் வேண்டும் என்றால் அது சும்மா வராது அதுக்கு ஒரு அதுக்கு ஒரு சப்போர்ட் ஸ்ட்ரக்சர் நமக்கு தேவைப்படுது பாலுக்கு தேவையில்லை நமக்கு அந்த பாலை கொண்டு வருவதற்கு நமக்கு தேவைப்படுது இல்லை அந்த மாதிரி அந்த இறைவனுடைய அருள் வெளிப்படுவதற்கு நமக்கு ஒரு உருவம் தேவைப்படுகின்றது அப்படிதான் அந்த உருவம் கோயிலிலே வந்து சேர்ந்தது அந்த பால் எக்ஸாம்பிளே எடுத்துங்க மாடு புள்ளை பசு மாடு புள்ளை தின்கின்றது வாயினால் தின்கின்றது அதை உண்டு அதிலிருந்து பாலை தயாரித்து பாலை செய்து நமக்கு பாலுடைய காம்பின் மூலம் நாம் பெறு நாம் பெறுகின்றோம் அந்த பால் உடம்பில் எங்கே இருக்கின்றது எல்லா இடத்திலும் தான் அந்த அந்த மாட்டிற்கு பால் இருக்கு ஏன்னா புல் உள்ளார போனதுன்னு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அது அது வந்து பாலாக மாறிக்கொண்டிருக்கின்றது அதற்காக அந்த நாக்கையோ இல்லை அதனுடைய கொம்பையோ அல்ல அதனுடைய வாழையோ பிடித்து இழுத்தால் பால் வருமா வராதில்லை அப்போ எப்போ பால் வரும் அது அது திரண்டு வெளிப்படுவதற்கு ஒரு இடம் இருக்கின்றது அல்லவா அந்த காம்பை பிடித்து இழுத்தால் தானே பால் வருகின்றது அது மாதிரி இறைவனுடைய அருள் எல்லா இடத்திலும் இருந்தாலும் நம்மை மாதிரி மக்கள் எளிமையாக பெறுவதற்காக அது ஒரு இடத்திலே திரண்டு வெளிப்பட்ட வெளிப்பட காத்திருக்கின்றது அந்த இடத்திற்கு சென்று நாம் வணங்கினால் அவனுடைய அருளை பெறலாம் அதற்காகத்தான் அந்த அந்த கோயில்களும் 
அந்த கோயில்களில் இருக்கின்ற அச்சை என்ற விக்கிரகங்களும் நமக்கு ஒரு நமக்கு பயன்படுவதற்காக அவை வந்து வந்து சேர்ந்தன அதனால் தான் இந்த கோயில்கள் எதுவும் தேவைப்படாத அதனுடைய வளர்ச்சியிலே ஒரு ஒரு முதல் கட்டணம் வச்சுங்க கோயிலுக்கு போய் சாமி கும்பிடுறது முதல் கட்டணம் வச்சுங்க அது தேவைப்படாத பெரிய ஞானிகள் எல்லோரும் எதற்காக கோயில் போக வேண்டும் என்று சொன்னார்கள் என்றால் நம்ம வந்து எல்கேஜிலேருந்து அடுத்த லெவலில் போகிறதுக்கு ஏற்றி சொன்னாங்களே ஒழிய அவர்கள் தங்க தங்களுக்காக ஒரு நாளும் அவர்கள் வந்து அவர்களுக்கு அது தேவைப்படலை அவங்க அந்த அந்த பாடல்களை எல்லாம் பாடி நாம் பயன்படுவதற்கு வந்து செய்த பொழுது அவர்கள் அந்த நிலையை தாண்டி விட்டார்கள் ஆனாலும் வருகின்ற வழி இதுதான் என்று காட்டுவதற்காக எல்லா ஞானிகளும் கோயிலுக்கு செல்வதை முதல் படிக்கட்டாக நமக்கு வைத்துள்ளார்கள் பெரும்பாலும் நீங்கள் கோயிலுக்கு செல்லுங்கள் கோயிலுக்கு சென்று இப்படி இப்படி வழிபடுங்கள் என்று தான் சொல்கின்றார்கள் ஆனால் ஆதங்கத்திலே சில பாடல்களிலே நீங்கள் கோயில்களுக்கு செல்லாவிட்டால் என்ன ஆகும் என்று ஒரு எச்சரிக்கையும் கொடுத்தும் பாடல்கள் பாடியிருக்கிறார்கள் நான் ரொம்ப ஆச்சரியப்படும் என்ன தேவர் நெவர் நெகட்டிவ் தேவர் ஸோ பாசிட்டிவ் அப்படி இருக்கிறப்ப ஒரு ஒரு எதிர்மறையாக இப்போ நன்றாக வாழ வேண்டும் அப்படின்னு அப்படின்னு வாழுங்கள் என்று வாழ்த்துவார்கள இல்லைன்னா காச நோய் வந்து நீங்கள் இறந்து விடாதீர்கள்னு வாழ்த்துவாங்களா ரெண்டும் ஒன்று தான் நன்றாக வாழ்வது தான் காச நோய் வந்து வா இறந்து விடாதீர்கள் என்பது அது எதிர்மறை அப்படி சொல்ல மாட்டார்கள் ஆன்றோர்கள் ஆனாலும் சில இடங்களிலே இவனுக்கு ஒரு ஒரு பயத்தையாவது உண்டாக்கி முதல்ல கோயில் உள்ளார தள்ளி விட்டுருவோம் அதுக்கப்புறம் சாமியை பார்த்து இப்போ முன்னேறிக்குவோம் அப்படிங்கிற எண்ணமாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அது மாதிரி சில பாடல்களிலே இருக்கின்றன அதுலேயே ஒரு ஒரு தேவாலயத்திலே ஒரு ஒரு பாடல் கடைசியில் என்ன சொல்கிறாருங்கிறத முதல்ல சொல்லிடுறேன் அழியற்றார் பிறந்தவாறு ஏதோ எண்ணில் இந்த மாதிரி இறைவனுடைய கருணையை பெறாதவர்கள் எல்லாம் இந்த பூமியிலே எதற்கு பிறந்தார்கள் என்று என்னை கேட்டால் பெரு நோய்கள் மிக நலிய நலிய என்ன என்ன நலிய என்ன வருத்த நோய் ஒரு நோய் வந்தாலே நமக்கு வந்து தங்க அது வைத்திய வழி வந்து அப்போதான் தெரியும் நமக்கு முட்டு வழி வந்துன்னா முதுகு வழி வந்துன்னா அந்த வழி அடையப்பா அது பொண்ணே போயிடுதுன்னு சொல்றோம்ல நோய் நம்மை நலிய செய்யும் நோய்கள் அப்போ என் உடம்பு பூரா நோயாக இருந்தேன்னு வச்சுங்க எவ்வளோ கஷ்டப்படுவார் அதுவும் என்ன சொன்னாருன்னா பெரு நோய்கள் ஏகப்பட்ட பெரிய பெரிய நோய் தீராத நோய் எல்லாம் பெரு நோய்கள் மிக நலிய ரொம்ப என்னை போட்டு வதற்றி எடுக்க பயத்தும் செத்தும் பிறப்பதற்கே தொழிலாகி இறக்கின்றாரே இந்த நோயெல்லாம் வந்து இவன் இறக்க போகிறான் சரி அப்பாடா இவனுக்கு இனிமேல் சில பேர் சொல்கிறாங்க ரொம்ப கஷ்டப்பட்டார் கேன்சர் வந்து அது வந்து இது வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டார் செத்தார் நல்ல வேலைங்க செத்தார்னு நினைக்கிறேன் அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டார் நினைச்சா இவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா பெரு நோய்கள் வந்து மிக நிலையே பயத்தும் பிறப்பதற்கே தொழிலாகி இறக்கின்றாரே இவன் இறந்தா என்னன்னா திருப்பியும் இவ்வளோ நோய்களும் வருவதற்கு திருப்பியும் பிறக்க போறானேன்னு பிறப்பதற்காகத்தான் இவன் இறக்கின்றானே பிறந்து திருப்பி இந்த பெரு நோய்கள்லாம் வரும் இந்த மாதிரிலாம் வந்துடும் உங்களுக்கு அப்படின்னாரு ஆச்சரியம் யாருக்கு இந்த மாதிரி நோய் வரப்போகுது அப்படின்னு பார்த்தா முன்னால் ஒரு பட்டியல் போடுறார் இவ் இந்த மாதிரிலாம் செய்கிறவங்களுக்கு இந்த மாதிரி தான் கஷ்டப்படுவாங்க கடைசி காலத்தில் அப்படின்னு என்னென்னா திருநாமம் அஞ்செழுத்தும் செப்பாராகில் நீங்கள் அஞ்செழுத்து மந்திரம் சொல்லுங்க எட்டு எழுத்து மந்திரம் இறைவனுடைய பெயர் எத்தனை எந்த எத்தனையோ இறைவர்கள் எத்தனையோ பெயர்கள் திருநாமம் அஞ்செழுத்தும் செப்பாராகில் தீவண்ணம் திறம் ஒரு கால் பேசாராகில் என்ன என்ன மாதிரி நமக்கு லைஃப்பில் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கிடைக்கிது பாருங்கள் இதெல்லாம் படித்தா தான் நமக்கெல்லாம் நமக்கு வந்து வரும் என்னென்னா ரெண்டு பேர் சேர்ந்தால் நம்ம எதுவும் பேசுகிறோம் அந்த காலத்தில் சித்தி சீரியல் இந்த காலத்தில் எதிர்நீச்சல் எதோ ஓடுதுன்னு நாங்கள் எதிர்நீ கேட்டோம் என்ன சொல்லணும்னு இது தான் உட்காந்து நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கிறோம் இல்லைன்னா எந்த அரசியல் பேசுகிறோம் விளையாட்டு பேசுகிறோம் இவர் என்ன சொல்கிறாரு பாருங்கள் தீவண்ணம் திறம் ஒரு கால் பேசாராகில் தீவண்ணம்னு நெருப்பை வண்ணத்தின் சிவந்த நிறத்தை உடைய சிவபெருமானுடைய திருவிளையாடல்களை பேசாதவர்கள் பேசுறதுக்கு அவ்வளோ இருக்கு ராமர் கதை இருக்கு பெரும் பெருமாளுடைய அவதாரங்கள் அவ்வளோ இருக்கு சிவனுடைய திருவிளையாடல்கள் அவ்வளோ இருக்கு அதெல்லாம் உட்காந்து பேசுறதுக்கு பதிலாக இப்படி வீணா போன பண்டங்களை பற்றி பேசுகிறாங்களே அப்படின்னு தீவண்ணம் திறம் ஒரு கால் பேசாராகில் ஒரு 
காலம் திருக்கோயில் சூழாராயில் தினமும் அட்லீஸ்ட் ஒரு தடையாவது திருக்கோயில் நான் எல்லா கோயிலும் திருக்கோயில் தான் ஏதாவது ஒரு கோயில போய் ஒரு பத்து சுத்து சுத்து நானா இல்லையே ஒரு காலம் திருக்கோயில் சூழார் சூழாராகில் உண்பதன் முன் மலர் பறித்து இட்டு உண்ணாராகில் ஒன்றும் செய்ய வேண்டாம் பெருசாக ஒரு சாமிக்கு படைக்க வேண்டியது இல்லை அப்புறம் பார்த்து நம்ம முடியாதது இல்லாம் வெறும் தோட்டத்தில் ஒரு பூ இருக்கும்ல ஒரு பூவை பறித்து கொண்டு வந்து ஒரு சாமிக்கு போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் சாப்பிட்டானா இல்லையே உண்பதன் முன் மலர் பறித்திட்டு உண்ணாராகி இதெல்லாம் செய்யலன்னா அவங்க பின்னர் முன்னால் நான் சொன்னல்ல அந்த மாதிரி பிறப்பதற்கே மீண்டும் இப்பொழுது இறந்து பெருநோய்கள் மிக நிலையே கஷ்டப்படுவார்கள் என்று அப்படி ஒரு எச்சரிக்கை கொடுக்கின்றார் திருக்கோயில் ஒரு காலம் சூழாரில் அப்போ கண்டிப்பாக நாம் நம்முடைய திருக்கோயில்களில் சென்று வணங்க வேண்டும் என்று சொல்லுவோம் ஒரு பாட்டு ஒரு நான் சும்மா பயன்படுத்துறது தான் இருக்கேன் மற்ற பாடல்கள் எப்படி இருக்குன்னா கோயிலில் போனால் உங்களுக்கு என்ன பயன் கிடைக்கும் அப்படின்னு தான் இருக்கு கோயிலுக்கு போயாச்சு இப்போ பயன்படுத்தி கோயிலுக்கு வந்தாச்சு கோயிலிலே என்ன செய்ய வேண்டும் என்ன செய்யறது நிறைய வணங்குகின்ற கோயில் ஒரு வணங்க இறைவனே வணங்குகின்ற இடம் வழிபாட்டு தலம்னு ஒரு பொருள் இருக்கு அப்படி வச்சுட்டோம்னா என்னென்ன என்னென்னலாம் செய்யறது எவ்வளோ பேர் நமக்கு வந்து சிறப்பான பட்டியலாம் போட்டுருக்காங்க அந்த பட்டியலாம் கம்பல் நம்மளால் ஒன்றுமே செய்ய முடியாது நீங்கள் கவலைப்படாது நீங்கள் செய்யலாம் அவ்வளோ பார்ப்பதற்கு எளிமையாக இருக்கும் செய்வது என்பது நம்ம இப்போ செய்கிறதுல ஒன்று கூட யாருமே பட்டியல் போல் இப்போ நம்ம கோயிலில் வந்து என்ன செய்கிறோமோ அந்த செயல் எதுவுமே எந்த புக்குலுமே கோயிலில் போய் இதை செய்யுங்கன்னே கிடையாது அவங்க செய்கிறது அவங்க சொல்கிறது எல்லாமே வெவ்வேறாகவும் இருக்கின்றன நாவுக்கரசர் இந்த உடலிலே இருக்கின்ற உறுப்புகளை எல்லாம் நான் இறைவன் எனக்கு கொடுத்தாலே அதை வைத்து கொண்டு நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று ஒரு பாடல் பாடியிருக்கிறார் நமக்கு திரு அங்க மாலை அங்கம் என்றால் உறுப்புக்கள் இந்த உறுப்புக்களை உறுப்புகளுக்காக ஒரு பாடல் பாடியிருக்கின்றார் எப்படி இந்த பாடல் ஆரம்பிக்கும் அப்படின்னா தலையே நீ வணங்காய் தன்னுடைய தலையை பார்த்து கேட்கிறார் தலையே நீ வணங்காய் தலை மாலை தலை கணிந்து தலையாலே பழி தேரும் தலைவனை தலையே நீ வணங்காய் ஒரு வரி எத்தனை தலை பாருங்க என்ன அழகு பாருங்க தலை மாலை தலைக்கு அணிந்து தலை மாலை என்ன தலைனா கபாலம் சிவபெருமான் என்ன பண்ணியிருக்காரு அந்த கபாலத்தையே மாலையாக கழுத்தில் போட்டிருக்காருல்ல தலை மாலை தலைக்கு அணிந்து தலையாலே பழி தேரும் பழினா பிச்சை எடுக்கிறது காசியில் என்ன பண்ணுறாரு அந்த பிச்சை எடுக்கிறாரு எதை வச்சுட்டு பிச்சை எடுக்கிறாரு அது இன்னொரு கையில் ஒரு கபாலத்தை எடுத்துட்டு தானே மண்டை ஓட்ட வச்சு எடுத்துட்டு தானே அதில் தானே பிச்சை போடுங்கிறாரு தலை மாலை தனிக்கல் தலை கணிந்து தலையாலே பழி தேரும் தலைவனை தலையே நீ வணங்கா என்னுடைய தலையே குனிந்து அந்த அந்த சிவபெருமானை நீ வணங்கு அப்படின்னு தலையிலிருந்து ஆரம்பிக்கின்றார் நாக்குக்கு ஒன்று சொல்கிறாரு மூக்குக்கு ஒன்று சொல்கிறாரு கண்களுக்கு ஒன்று சொல்கிறாரு ஒரு ஒரு உறுப்பாக சொல்லிக்கொண்டு வருகின்றார் காலுக்கு வர கடைசி வாங்க காலுக்கு வாங்க கால்களால் பயனின் கால்கள் வந்துடுச்சா என்ன பயன் கால்களால் நிறைய பேர் தொழில் செய்கிறாங்க கால்கள் கால்களால் வெட்டியாக மரத்தான் ஓடுறாங்க எல்லோரும் நீச்சல் அடிக்கிறாங்க காலுக்கு நிறைய பயன் இருக்கு நான் இல்லைன்னு சொல்லலை நாவுக்கரசர் என்ன சொல்கிறாரு கால்களால் பயன் என்ன பயன் கால்களால் அப்படின்னா கரை கண்டன் உரை கோயில் கரை கண்டன்னா கழுத்திலே நீல நிறத்தை உடைய நீலகண்டன் கரை கண்டன் உரை கோயில் அவன் அவன் உரைகின்ற இருக்கின்ற அந்த கோயில் கோல கோபுர கோகரணம் சூழ கால்களால் பயனேன் நமக்கு எதுக்கு இறைவன் கடல் கால் கொடுத்துருக்கிறான்னா ஒரே காரணம்தான் அவன் கோயில் உப்பு சுத்தம் தான் கொடுத்துருக்குறான் அதை விட்டுட்டு கோயில் இருக்கிற திசைக்கே போகாமல் அந்த காலை வைத்து கொண்டு எங்கெங்கே ஓடுகின்றோம் சினிமா தேட்டருக்கு ஓடுறோம் ஸ்டேடியத்துக்கு ஓடுறோம் என்னென்னமோ ஓடுறோம் கோயிலுக்கு நம்ம ஓடலையே ஓடி வந்து பார்க்கலையே அந்த அந்த கரை கண்டன் ஒரே கோயிலை நம் கால்கள் சூழவில்லையே அது செய்வதற்காகத்தானே கடவுள் நமக்கு அதை கால்களை கொடுத்தார்கள் இது கூட பரவாயில்ல அடுத்தது ஒன்று சொன்னார் ஆக்கையால் பயனேன் இது கொஞ்சம் யோசிக்கணும் இந்த 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 பாடலுடைய தலைப்பு என்ன சொன்னேன் திரு அங்கம் மாலை அங்கம்னா உறுப்பு உறுப்பு எல்லாம் தனித்தனியாக பாடிய நாவுக்கரசர் மொத்த உடல் உரு உருவத்தையும் சேர்த்து யாக்கைனா உடல் யாக்கையால் பயனின் அப்போதான் மூக்குக்கு சொல்லிட்டாரு காலுக்கு சொல்லிட்டாரு தலைக்கு சொல்லிட்டாரு அப்புறம் என்ன உடம்பு இங்கே வந்து தனியாக உடம்பு வந்தது உடம்பு உறுப்புகள் எல்லாம் சேர்ந்தது தானே உடல் யாக்க 
யாக்கையால் பயணன் கேட்கிறார் இடையிலே வருது இந்த வரி யாக்கையால் பயணன் அரண் கோயில் வளம் வந்து யோசிங்க அரண் கோயில் வளம் வந்து பூக்கையால் அட்டி போற்றி என்ன யாக்கையால் பயணன் அரண் கோயில் வளம் வந்துதான் கால்களால் என்ன பயன் நீலகண்டனுடைய கோயிலை வளம் வரணும் சூழ்நு சொல்லிட்டார்ல அப்புறம் யாக்கையால் பயனின் உடம்பினால பயனின் அது அரண் கோயில் வளம் வந்துன்னா அப்புறம் டூப்ளிகேட் வருமா சொன்னது மறந்து போய் திருப்பி சொல்லிட்டாரா என்ன இந்த காலத்துல நம்ம செய்யறதே கிடையாது செய்யறத பார்க்கவும் மாட்டேங்கிறோம் நம்ம என்ன அப்படின்னா உடம்பாலே வளம் வருதுன்னா என்ன அங்க பிரதர்ஷனம் உருண்டு காலால போயிட்டோம் கண்ணால பார்த்துட்டோம் தலையால வணங்கிட்டோம் மொத்த உடம்பு ஒண்ணு இருக்க அது இருக்கிற கொடுத்தா சாமி அப்படின்னா அந்த அரண் கோயில் வளம் வந்து அந்த இறைவனுடைய கோயிலை அந்த காலத்துல எத்தனை பிரகாரங்கள் இருக்கோ அத்தனை பிரகாரமும் உடம்பினாலே அங்க பிரதர்ஷனம் அந்த பிரதமர் கோயில் உள்ளாலே வருவார்கள் தெருவெல்லாம் சிதம்பரத்திலே எத்தனையோ ஞானிகள் சரித்திரமே இருக்கு அந்த நான்கு வீதிகளிலே அங்க பிரதர்ஷனம் செய்த பிறகுதான் கோயில் உள்ளே கால் எடுத்து வைப்பார்கள் அங்க அது அவ்வளவு முக்கியமானது இப்ப என்னடா அப்படின்னா நம்ம கோயில் போனோம்னா சட்ட கலையாம இது இங்க அங்க பிரதர்ஷனம் கோயில நடக்கிறது ஒண்ணுங்க நேர நமக்கு வந்து ஒரு ரெக்கமெண்டேஷன் ஒரு விஐபி லெட்டரு நேர போனா நான் போனா உள்ள எல்லாம் ரெடியா இருந்தாங்க எனக்கு அப்படியே சாமி பார்த்தோங்கிறாங்க இல்லை அது மாதிரி ஆகிவிட்டது இது நம்ம செய்ய எங்கே இருக்கின்றது நம்ம செய்ய வேண்டியது எங்கே இருக்கின்றது பாருங்கள் இப்படி கோயிலுக்கு வந்து அங்க பிரதர்ஷனம் செய்து நாம் கோயிலுக்கு உள்ளே சென்று சென்று விட்டோம் வச்சுக்கணும் அடுத்து அங்கே நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு பாட்டு இருக்கு நிலை பெறுமாறு எண்ணுதியில் அதுவே நமக்கு டவுட் என்னன்னா எத்தனை பேர் இறைவன்ட போயிட்டு நமக்கு மோட்சம் வேண்டும்னு கேட்கிறோம் நிலை பெறுதல்னா இந்த இந்த நிலையற்ற இந்த இந்த உடம்பிலிருந்து வாழ்க்கையிலிருந்து நிலையான ஒரு வாழ்க்கையை பெறுதல் இறைவனுடன் சேருதல் எங்காவது நம்ம போய் கேட்குறோமா எத்தனை தடவை இந்த பிள்ளையார் கோயில் போகிறோம் பிள்ளையார் கோயில் வந்து நீங்களே மனசை வச்சு கேட்டு பாருங்க இன்னைக்கு நம்ம என்ன கேட்டுருக்குறோம் அப்படின்னு கேட்டு பாருங்க இந்த இந்த வாழ்க்கையை விட்டு விட்டு நிலையான வாழ்க்கை எனக்கு வேண்டும்னு கேட்டுருக்குறோம் அதனால தான் அவரே கேட்குறாரு நிலை பெறுமாறு எண்ணுதியல் நீங்க எல்லாம் நினைச்சே பார்க்க மாட்டீங்கன்னு தெரியும் அப்படி ஒரு கால் நீங்கள் எண்ணினால் உங்களுக்கு அட்வைஸ் கொடுக்குறேன் ஒரு கதை ஒண்ணு இருக்கு சின்ன கதை ஒரு பாட்டி வயசான பாட்டி புள்ள பசங்க எல்லாம் விட்டுருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் இதெல்லாம் கோயிலுக்கு காட்டுக்கு போயிட்டு அந்த சுள்ளி எல்லாம் பொறுக்கி எடுத்துட்டு வந்து ஏதோ கொஞ்சம் விற்று அதுல இருந்து வாழ்க்கை நடத்தி கொண்டு இருந்தார் ரொம்ப மனசை நொந்து போயிட்டா ஒரு கால் கிருஷ்ணா ஏண்டா என்ன இப்படி வந்து பாடா படுத்துற எப்படா உன்னை வந்து உன் கூட என்னை அழைச்சிக்குவ அப்படின்னு அந்த வெயில் கொடுமையிலே உட்கார்ந்துருந்தவர் வாயை விட்டு சொன்னார் உடனே கிருஷ்ணன் அங்கே தோன்றினார் பாட்டு எழுந்திரிங்கண்ணா நீ யாரு பாடு நான் தான் கிருஷ்ணன் எதுக்கு எழுந்திரிக்க சொல்றேன்னு இப்போதானே நீங்க சொன்னீங்க ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு உங்க வாழ்க்கை அதனால என் கூட அழைச்சிட்டு போறேன்னு சொன்னீங்களே அழைச்சிட்டு போன்னு கேட்டீங்களே உங்களை அழைப்பதற்காக தான் நான் வந்திருக்கிறேன்னா உடனே பாட்டி சொன்னாங்க ஆமாம் ஏதோ ஒரு 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 கஷ்டத்துக்கு நான் சொன்னேன் அது நீ சீரியஸாக எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன் கட்டேன் நான் இன்னும் வாழ வேண்டியது எத்தனையோ வரைக்கும் நீ போ நான் அப்புறம் வரேன் நிலை பெறுமாறு எண்ணுவதற்கே நமக்கு அந்த எண்ணங்கள் சீக்கிரத்தில் தோன்றாது அதனால அது ரொம்ப கஷ்டம்னு சொல்கிறார் நிலை பெறுமாறு எண்ணுதியே நெஞ்சே அறிவுரை சொல்கிறார் நமக்கு நெஞ்சேன்னு நமக்குன்னு வச்சுக்கங்க இந்த நெஞ்சு நித்தலும் எம் பிரானுடைய கோயில் புக்கு நிலை பெற வேண்டும் என்றால் என்ன அறிவுரை நமக்கு வருது நித்தலும் நித்தலும் தினமும் விடாமல் மழை பெஞ்சுதா வெயில் அடிக்கிறா எக்ஸாம் இருக்கா உடம்பு சரி இருக்கா சரி இல்லையா எதுவும் பார்க்கக்கூடாது ஒரு சின்ன வேலை தானே இது அதாவது சிறு தொண்டர் கதை படிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு பாயிண்ட் தெரியும் அவர் என்ன சிறு தொண்டர் என்ன சொல்கிறாரு டெய்லி ஒரு ஆளுக்கு நான் சாப்பாடு போட்டுட்டு நான் சாப்பிடுவோங்கிறார் இல்லைன்னா சாப்பிட மாட்டார் இல்லைன்னா இப்போ ஃபஸ்ட் இருக்கவே மாட்டார் செத்து போடுவார் சிவபெருமான் வரார் ஒரு பைரவ முனிவராக வராரு அன்னைக்கு எந்த சிவனடியாகவும் வரல சிவ தொண்டர் கண்ணில் இவர் மாத்திரம் தான் கண்ணில் படுறாரு அப்போ எனக்கெல்லாம் உனக்கெல்லாம் என்னால் சமைச்சு போட முடியாதுங்கிறாரு பரஞ்சோதி அத்திரம் ஏங்கிறார் சிறு தொண்டர் நான் பிள்ளைக்கறி தான் சாப்பிடுவேன்னாரு பிள்ளைக்கறியா சரி பார்க்கலாம் செய் செஞ்சு பார்க்குறேன் அப்படின்னாரு அதுவும் அந்த பிள்ளைய அஞ்சு வயசுக்கு உள்ளார இருக்கணும்னாரு அதுக்கப்புறம் உருவத்திலே குறை இல்லாமல் இருக்கணும்னாரு அதாவது அங்கே கீழே இருக்கிற ஒரு குழந்தைய போட்டு போட்டு எடுத்து சமையல் பண்ணுறேன்னா என்ன பண்ணுறதுன்னு 
அதுக்கப்புறம் அப்பாவும் அம்மாவும் சேர்ந்து அம்மா பிடிக்க அம்மா அறிய குழந்தை சிரித்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் இது நடக்கிற காரியம் அது இதை விட்டுட்டு போயிருக்கலாம் இல்லை சிறு தொண்டை இன்றைக்கி ஒரு நாளைக்கு எக்ஸப்ஷன் இது அப்பா இது என்னால் முடியாது சாமி இதை விட்டுருங்க இன்றைக்கி இன்றைக்கி ஒரு நான் சத்தியம் பண்ணியிருக்கிறேன் தினம் சாப்பாடு போடுறேன்னு இன்றைக்கி ஒரு நாள் முடியாதுன்னு விட்டுடலாம் இல்லை சிறு தொண்டர் ஏன் சிறு தொண்டர் ஆனார் என்றால் அது என்ன கா என்ன இடையூறு வந்தாலும் அதை மீறி அதை நான் செய்து கொண்ட கொள்கையிலிருந்து மாற மாட்டேன் அதில் அதுதான் சிறு தொண்டருடைய பெருமை அப்போ அது மாதிரி இப்போ எடுத்தோன்னு எப்படி ஆரம்பிக்கிறாரு நித்தலும் எம் பிரானுடைய கோயில் புக்கு நீங்கள் வந்து கோயிலுக்கு போகிறது நம்ம விநாயகர் சதுர்த்தி விநாயகர் சதுர்த்தி நான் இந்த கோயிலுக்கு வரேன் ஏதாவது என்னுடைய என்னுடைய இதாக இருக்குது இப்போ ஆனால் நித்தலும்னு ஒரு நீங்கள் ஒரு கடமையை வைத்து கொண்டால் என்ன ஆனாலும் இந்த நம்ம இருக்கிற இடத்துக்கும் இந்த கோயிலுக்கு இடையில் பூகம்பமே வந்து வெடிச்சிருந்தாலும் ஒரு வழி கண்டுபிடிச்சி நான் வரணும் நித்தலும் எம் பிரானுடைய கோயில் புக்கு சரி கோயில் பூந்து நேராக உள்ளார போய் நான் ரொம்ப விஐபி அங்காட்டியும் நான் கார்பரேட் ஆஃபீஸ்லேருந்து வரேன் சார் ஃபஸ்ட்டு எனக்கு காட்டுங்க அப்படின்னு இல்லை கோயில் உள்ளார போனோடனே என்ன என்ன செய்யணும் அப்படிங்கிறது அங்கே ஓங்கிய மண்டையில் மடான ஒரு குட்டு குத்துறாரு என்ன அப்படின்னா புலர்வதன் முன் அழகிட்டு மெழுக்கும் விட்டு இது இன்னும் கோயில் வேலை செய்கிறவங்களுக்கு சொல்லலை நம்மளை மாதிரி ஒரு ஒரு நித்தலும் நிலை பெறுவதற்கு நினை நினைக்கின்றவர்களுக்கு சொல்கிறார் என்ன சொல்கிறாரு கோயில் எப்போ போகணும் அப்படின்னா உலகமெல்லாம் விழிப்பதற்கு முன்னாலே உன் ஆன்மா விழிக்க வேண்டும் என்றால் ஒரு மூணு மணிக்கு எழுச்சி உடையார் கோயிலுக்கு சரி மூணு மணிக்கு எழுச்சிட்டீங்க குளிச்சிட்டீங்க நல்ல ஒரு ஆடைகள்லாம் அணிந்து விட்டீர்கள் வந்துட்டீங்க கோயிலுக்கு வந்துட்டீங்க நேராக பார்க்கலாமா சாமியா இல்லையே என்ன பண்ணார் முதல்ல என்ன தொடப்பை கட்டையை வச்சுட்டு கூட்டுருந்தார் புலர்வதன் முன் அழகிட்டு அழகிட்டுன்னா அதில் இருக்கின்ற அந்த குப்பைகளை எல்லாம் நீக்கிவிட்டு மெழுக்கு விட்டு சாணி மற்ற சாம்பிராணியும் மற்ற எல்லாம் தேய்ச்சி தண்ணி ஊற்றி அந்த தலையெல்லாம் நீங்கள் முன்னால் சுத்தம் பண்ணுங்கன்னார் யாருக்கு சொன்னார் கோயிலே பணி செய்கின்ற அடியார்களுக்கு அல்ல நிலை பெறுமாறு என் யார் எண்ணுகின்றார்களோ எனக்கு இந்த 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 வாழ்க்கை எனக்கு இஷ்டம் கிடையாது நான் இறைவனுடைய அடியை சேர வேண்டும் என்று உன்னத எண்ணத்திலே யார் இருக்கின்றார்களோ அவருக்கு பார்த்து சொன்னார் நீ தினமும் கோயிலுக்கு போனோம் கோயிலுக்கு முன்னால் போய் ஒரு நாலு மணிக்கு எழுதி கூட்டு அப்புறம் தண்ணியை ஊற்றி தொட துணியெல்லாம் எடுத்த காயவை அதுக்கப்புறம் புலர்வதன் முன் அழகிட்டு மெழுக்கு மெட்டு பூ மாலை புனைந்து ஏற்றி அங்கே ஒரு நந்தவனம் இருந்ததுன்னா அங்கேருந்து அங்கே பூக்கள் எல்லாம் படித்து மாலை கட்டுன்னார் கோயில் நந்தவனம் இல்லையா வீட்டில் ரெண்டு செடி இருக்கா பூக்களையா இலையை பறி இலையை பறித்து ஒரு மாலையாக போட்டு எடுத்துகிட்டு வாங்கினார் பூ மாலை புனைந்து ஏற்றி அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் புகழ்ந்து பாடி நீ கொண்டு போய் இறைவனுடைய அர்ச்சையிலே அதை மா மாலையை சாத்தியாச்சு அப்புறம் என்ன பண்ணணும் புகழ்ந்து இறைவனுடைய திருவடிகளையும் திருவிளையாடல்களையும் புகழ்ந்து பாடி ஐயா எனக்கு பாடவே தெரியாது பரவாயில்ல என மாதிரி ஒரு பேப்பர் வச்சுட்டு படிங்க இன்றைக்கி கோயிலில் இருந்த நிறைய பேர் நல்லா பாடினாங்க கொஞ்சம் பேர் படித்தோம்னாங்க அந்த மாதிரி பூ மாலை புனைந்து ஏற்றி முதல்ல பூ பூ மாலை கொண்டு வந்து முதல்ல சேர்த்துட்டு கடவுள்கிட்ட அதுக்கப்புறம் அவனை புகழ்ந்து பாடி அதுக்கப்புறம் தான் தலையார கும்பிட்டு தலையார கும்பிட்டுனா தலையை கவிழ்த்து நன்றாக அவன் இறைவனை கும்பிட்டு சரி கும்பிட்டாச்சு முடிஞ்சு போச்சா இல்லை அதுக்கப்புறம் தான் இருக்கு கூத்து மாடி தலையார கும்பிட்டு கூத்து மாடி அப்படியே அந்த அந்த இறைவனுடைய லைத்த பரவச பரவசத்திலே அந்த பாட்டுக்கும் இசைக்கும் நீங்கள் கூத்தாடி கூத்தாடி சங்கரா சயசய போற்றி போற்றி என்றும் அலை புனல் சேர் செஞ்சடையும் ஆதி என்றும் ஆரூரா என்றும் 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 சாமியை சொல்லிட்டு எப்படி நிற்கணுமா அலரா நில் இல்லை அலர்தான் என்ன இவர் பாம்பு பல் பூச்சியை பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அலறீங்கல்ல பயந்து போய் அலறீங்கல்ல அந்த மாதிரி சங்கரா என்றும் ஆதியே என்றும் ஆரூரா என்றும் அலறணுமா வாயை விட்டு கற்று கற்று கற்றுணும் அப்படி கத்தினால் அது நீங்கள் செய்ய வேண்டியது நிலை பெறுமாறு எண்ணுகின்றவர்கள் செய்ய வேண்டியது இப்போ நம்ம கோயிலுக்கு போகிறோம் இதில் ஏதாவது ஒன்று செய்கிறோமா நினச்சி பாருங்கள் வர டைமில் நல்லா நம்ம ஆஃபீஸ் வர முடிஞ்சு டிஃபன் சாப்பிட்டு காசு சாப்பிட்டு அஞ்சு ஆறு மணிக்கு வரும் புலர்வதன் முன் அழகிட்டுனார் புறம் சூரியன் வர்றதுக்கு முன்னாலே நீங்கள் வந்து குப்பையை கொடுத்தீங்கன்னு ஆரம்பித்தவர் எந்த ஒரு செயலை நாம் வந்து இந்த கோயிலிலே வந்து நாம் இலக்கணமாக செய்கிறோம் இதுக்கே ரொம்ப சாதாரண எல்கேஜிக்கு முன்னாலே பிரிக்கேஜி அதை இருக்குங்கள அந்த பிரிக்கேஜியில் செய்ய வேண்டியது தான் சொல்கிறேன் அதை நான் சொல்லலை நல்லா நாவுக்கரத்தில் ஞான சம்பந்தம் சொன்ன சொன்னது சொல்கிறேன் ரொம்ப 
அவ்வளோ எளிமையான இதெல்லாம் சொல்கிறாங்க சரி கும்பிட்டு கூத்து மாடின்னு சொன்னாங்க கும்பிடுதல் எடுத்துங்க ஒரு ஒரு செயலை எடுத்துங்க அந்த செயலை அனலைஸ் பண்ணா ஐயோ இந்த கோயிலுக்கு நம்ம இதுக்கெல்லாம் தான் நம்ம கோயிலுக்கு வரணுமா அப்படின்னு கேட்டால் அப்போ நம்மளே நமக்கே ஒரு டவுட் வந்துடும் ஐயோ இந்த மாதிரி இருந்தனா கோயிலுக்கு வர வேண்டியதே இல்லைன்னு விட்டுருவோம் நம்ம அப்படி இருக்கு அந்த 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 ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் எல் பிரிகேஜினுடைய ஸ்டாண்டர்ட் எல்லாரும் படிக்கிறோம் சிவபுராணம் படிக்கிறோம் மாணிக்கவாசகருடைய திருவாசகத்தினுடைய எசன்ஸ் அந்த சிவபுராணம் நாத் சிவ நமச்சிவாய வாழ்க்கை நாதந்தார வாழ்க்கை இப்போது நீங்க நீங்காதான் தாழ் வாழ்க்கை எல்லாருக்கும் தெரியும் அதில் கரம் குவிவார் உள் மகிழும் ஒரு வடி வருதா கரம் குவிவார் உள் மகிழும் கோண் கடல்கள் வெல்க ரொம்ப சாதாரண வார்த்தை கரம் குவிவார் கரம் குவினா கரங்கள் இரண்டையும் இப்படி குவித்தல் கரம் குவிவார் அவனுக்கு இறைவன் என்ன பண்ணுகின்றார் அவனுடைய உள்ளத்திலே மகிழ்ச்சியை கொடுக்கின்றார் நம்ம கோயிலுக்கு வரதே நம்ம சரியில்லை பையன் சரியில்லை ஆஃபீஸில் பாஸ் சரியில்லை வாழ்க்கை சரியில்லை ஐயனுக்கு ஏதாவது பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு தான் வரோம் துன்பத்திலும் வருத்தத்திலும் வருகின்றோம் பரவாயில்லன்னு சொல்கிறார் இறைவன் அவனுக்கு அவனுடைய வருத்தத்தையும் பயத்தையும் கவலையும் நீக்கி அவனுக்கு மகிழ்ச்சியை கொடுக்கின்றார் உள்ளத்திலே மகிழ்ச்சியை கொடுக்கின்றார் யாருக்கு கரங்குவிவார் உள் மகிழும் அப்படி மகிழ வைக்கின்ற இறைவனுடைய கோன் கோன் அணிந்த கடல்கள் வெல்க கரங்குவிவார் உள் மகிழும் கோன் கடல்கள் வெல்க அடுத்த வரி என்ன வருது சிரம் குவிவார் ஓங்கு விற்கும் சீரோன் கடல் வெல்க கரம் குவிவார்னு சொல்லியாச்சு அப்புறம் என்ன சிரம் குவிவார் சிரம் குவிவார்னா இது கரம் குவிவார் சிரம் குவினா கைகள் இரண்டையும் இப்படி மேலே சிரத்திற்கு மேலே தூக்கி கைகள் இரண்டையும் இப்படி குவித்தல் அது சிரம் குவிவார் சிரம் குவிவார் ஓங்கு விற்கும் சீரோன் கடல் வெல்க இப்போ ரெண்டு ரெண்டு பேரும் கரம் குவிக்கின்றார்கள் ஒருவர் தன்னுடைய மார்பிலே வைக்கின்றார் ஒருவர் தன்னுடைய சிரத்திற்கு மேலே வைக்கின்றார் இரவு என்ன செய்கிறார் பார்த்தீங்களா எவ்வளோ எவ்வளவு வேறுபாடு காட்டுறார் பாருங்கள் ரெண்டு பேருக்கும் ஒருத்தவனுக்கு வெறுமனே உள்ளத்திலே மகிழ்ச்சியை கொடுக்கின்றார் யாருக்கு வெறுமனே கரத்தை கோயில் இப்படி இப்படி கும்பிட்றவனுக்கு சரிப்பா உனக்கு ஒன்று வந்துட்டார் உனக்கு கொஞ்சம் மகிழ்ச்சியை தரேன்னு சொல்லி விட்டார் அவ்வளோதான் லெஃப்ட் ஆனால் கையை ரெண்டையும் மேலே தூக்கி ஆரூரா ஆதி என்று அலறி அலறி கொண்டு நிற்கின்றானே ஒரு பக்தன் கை ரெண்டையும் மேலே தூக்கி அவனுக்கு என்ன பண்ணார்னா சிரம் குவிவார் ஓங்கு விற்கும் சீரோன் கடல்கள் அவனுக்கு என்ன பண்ணார் இறைவன் ஓங்கு விற்கிறார் ஓங்கு விற்கிறார் என்ன எவல்யூஷன் வளர்ச்சி அடைந்தது முன்னேறுதல் அவன் நிலை பெறுமாறு எண்ணி அங்கே வந்திருந்தான்னா நீ இப்போ ஒரு சாதாரண ஒரு பிறவியாக இருக்கியா உன்னுடைய பிறவிக்கு நான் உன்னுடைய மேற்பிறவியாக்கி உனக்கு நான் ஞானத்தை கொடுத்து உன்னை உன்னுடைய வளர்ச்சி பாதையிலே ஓங்க விட்டு இறுதியிலே என்னை சேருகின்ற பாதையிலே உன்னை நான் அடைத்துக் கொள்கின்றேன் என்று சிரம் குவிவார் ஓங்கு விற்கும் சீரோம் கடல்கள் அப்போ எவ்வளோ வித்தியாசம் பாருங்க ஒரு ஸ்டெப்புக்கும் இன்னொரு ஸ்டெப்புக்கும் அப்போ நம்ம கோயிலை போட எப்படி சாமி கும்பிடணும் சிரத்தின் மேலே நம் கரங்களை தூக்கி அழக வேண்டும் இறைவனே இறைவனே என்று அழக வேண்டும் அங்கே போயிட்டு அழகு பார்த்துட்டு ஐயோ நான் எப்படி கையை மறு தூக்குறது நான் எப்படி கத்துறது அப்படின்னு அழகாமல் நாகரிகமாக நின்றால் இறைவன் ஒன்றும் அப்படி திரும்பி கூட பார்க்க மாட்டார் பாட்டு பாட்டு சொல்வது அதில் இன்னொன்று பாருங்கள் கரம் குவிவார் சிரம் குவிவார்னு இருக்குல்ல தமிழனுடைய அழகு பாருங்கள் கரம் குவிப்பார் சிரம் குவிப்பார்னு இருக்கும்னு ஆக்சுவலாக இல்லையா கரம் குவிப்பார் அவனுடைய மனதை மகிழ்வதற்கு இறைவன் அருள் செய்வார் சிரம் குவிப்பார் இந்த கைகளை சிரத்துக்கு மேலே குவிக்கின்றவனுக்கு அவனை ஓங்குவிப்பான் மற்றவர்களை கம்பேர் பண்ண அவனை சிறப்புடையவனாக ஆக்குவான்னு சொன்ன மாணிக்க வாசகர் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக என்ன போட்டார்னா கரம் குவிப்பார் சிரம் குவிப்பார்னு சொல்லலை கரம் குவிவார் சிரம் குவிவார்னு சொன்னார் என்ன பொருள் குவிவார் என்றால் தானாக தன்னிச்சையாக நடக்கின்ற ஒரு செயல் நீங்க இறைவனை பார்க்கிறீர்கள் ஆரூரா ஆதி என் பிரானே என்று கத்து அலற ஆரம்பித்தீங்க இல்லை அலற ஆரம்பித்தப்ப என்ன ஆகும்னா கண்ணில் தண்ணி மாத்திரம் வராது கை ரெண்டு தானாக மேலே தூக்கிச்சுன்னா அது குவிவார் அவனுக்கு இறைவன் அருள் கொடுப்போம் இப்ப நான் கான்சியஸா அது சொல்றேன்ல கரம் நாம் சிரத்திற்கு மேலே தூக்க வேண்டும் ஆமா சரி நாங்க சொன்னாரு அன்னைக்கு அப்படின்னு ஞாபகமா நீங்களே இப்படி குவித்தால் அது குவிப்பார் குவிவார் கிடையாது சொன்னதை நினைத்து நினைத்தும் பார்க்காமல் தானாக இறைவனிடம் ஒரு பக்தி ஓகின்ற மெய்ப்பாட்டு நிலை வந்தால் அந்த நிலையில் இறைவன் நம்மை ஓங்கி விற்பான் அப்ப 
கோயிலுக்கு வந்து காஞ்சியை சார ஒரு பட்டியல் போட்டு வீட்டிலிருந்து வரும்பொழுது இதையெல்லாம் செய்ய வேண்டும் இதையெல்லாம் செய்யக்கூடாது இப்படி நிற்க வேண்டும் போக வேண்டும் என்று வந்து இலக்கணமாக நீங்கள் நின்றால் அது கரம் குவிப்பார் சிரம் குவிப்பார் கடவுள் பார்க்க மாட்டார் பக்தியினுடைய லைஃப்பிலே தானாக அவை உங்களுக்கு நடந்தால் ஆடை இழப்பதையும் கவனமின்றி நீங்கள் இறைவனை நோக்கி பார்த்து கொண்டிருந்தால் அந்த சமயத்திலே நம்மை நம்மை ஓங்குவிப்பார் அதுதான் இறைவனுடைய அந்த அந்த இறைவனுடன் சேர்ந்து நைக்க வேண்டியது சுந்தரர் சிதம்பரத்திலே வணங்குகின்றார் சேக்கினர் அப்படி ஞான கண்களிலே பார்த்து ஒரு பாடல் பாடுகிறார் ரொம்ப பெரிய புராணத்தில் ரொம்ப பிரபலமான பாடல் இருக்குது சுந்தரரும் இறைவனையும் வணங்குது சுந்தரர் என்ன என்ன சொல்கிறாங்க ரெண்டு பொண்டாட்டிக்காரன் பொய் சொல்லி கல்யாணம் பண்ணால் முதல் பொண்டாட்டி இருக்கவே திருவாரூரில் இருக்கவே திருவத்தியூரில் ரெண்டாவது பொண்டாட்டி கல்யாணம் பண்ணார் கடவுள் வந்து அவருடைய கண்ணை பறித்தது எல்லாம் இருக்குது சுந்தரனுடைய கதையிலே இருக்கின்றது வந்தொண்டன் அவன் கதையில் இருக்குது இல்லைன்னு சொல்ல ஆனால் கோயிலுக்கு முன்னால் வந்தால் எப்படி டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஆகுதுன்னு பாருங்கள் இந்த ரெண்டு பொண்டாட்டி காலம் தான் பொய் சொன்னவன் தான் திருத்து காலி கட்டினவன் தான் இல்லைன்னு சொல்லலை ஆனால் ஒரு ரெண்டு வரியிலே சுந்தரனுடைய பக்தியை காட்டுறார் சேர்க்கிறார் எப்படி அப்படின்னா கோயிலில் வந்து நிற்கிறார் சிவ நல்லா எதிர் பார்க்கிறார் ஐந்து பேர் அறிவும் கண்களே கொல்ல நம்ம மறக்கக்கூடாத ஆணி அடிச்ச மாதிரி இருக்க வேண்டிய வார்த்தைகள் கோயிலுக்கு போய் நம்ம எப்படி நிற்கணுங்கிறதுக்கு நமக்கு அறிவு என்பது ஐந்து ஐந்து புலன்கள் இருக்கின்ற ஐந்து பொடிகள் இருக்கின்ற அளவு கண் காது மூக்கு சேவை உடல் இதுக்கு இதை டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுவதற்காக இருக்கின்றவை சுவை ஒளி ஒளி ஊறு ஓசை நாற்றம் இந்த இறைவனிடம் வந்து நான் நிற்கும்போது நமக்கு என்ன நமக்கு தோணுது இன்றைக்கி என்ன இன்றைக்கி மைசூர் பார்க்க இன்றைக்கி இன்றைக்கி இப்போ பிரசாதத்துக்கு எனக்கு ஒரு சக்கரை பொங்கலை வாசனை தூக்குது பிரசாத வாசனையே வள்ளியே என்று மூக்கு நம்மை ஒரு வாசனை பக்கம் எடுத்து சொல்கின்றது எங்கோ கேட்கின்ற சத்தம் பஸ் வந்துட்டுதா ட்ரெயின் வந்துட்டுதா கார் வந்துட்டுதா இன்னார் வந்துட்டாங்களான்னு ஏதோ நாம் நினைத்து கொண்டிருக்கின்றோம் இப்படி ஐம்பொறிகளும் நம்மை ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு திசைக்கு இழுத்து செல்கின்ற பொழுது கண்கள் அந்த அச்சையை அந்த மூர்த்தியை அந்த விக்கிரகத்தை பார்க்கின்ற பொழுது அப்போ என்ன பண்ணணுமா மற்ற நம்முடைய பொறிகள் எல்லாம் தன் வசத்தில் இழந்து கட்டுப்பற்று கண்களுடன் சேர்ந்து ஒன்றாக இருக்க வேண்டும் அதாவது ஒரு கருவி வேலை செய்கின்ற பொழுது அது ஒன்றுதான் செய்ய வேண்டும் மீதி நான்கும் சுண்டு டெஸ்ட்ராய் அதுக்கு உயிர் இருக்கக்கூடாது ஐந்து பேர் அறிவும் கண்களே கொல்ல அப்ப மூக்களுடைய வாசனை அது கண்ணுக்கு போயிட்டது காது கேட்கின்ற திறமை கண்ணுக்கு போயிட்டது கண் என்ன செய்யுது சாமியை பார்த்துட்டு இருக்கு எப்படி இருக்கு பாருங்க ஐந்து பேர் அறிவும் கண்களே கொல்ல அது அதோட அடுத்தது ரொம்ப கஷ்டமானது என்ன அளப்பரும் கரணங்கள் நான்கும் சிந்தையே ஆக நமக்கு அகக்கரணங்கள் புகர் புறக்கரணங்கள் இருக்குல்ல அகக்கரணங்கள் நான்கு மனம் புத்தி சித்தம் அகங்கார் மனம்னா என்ன சீட் ஆஃப் தாட்ஸ் அண்ட் எமோஷன்ஸ் மனம் சித்தம் சித்தம் என்பது அந்த தாட்ஸை நாம் சிந்தனை செய்கின்ற முறை புத்தி சிந்தனையிலிருந்து நாம் முடிவு செய்கின்றோம் அல்லவா அது புத்தி முடிவு செய்த பிறகு செயல் செய்கின்றோம் அல்லவா அது அகங்கார் இந்த நான்கு கருவிகள் தான் நமக்கு உள்ளே இருந்து நம்மை ஆட்டுவிக்கின்றன க கை கால் இவையெல்லாம் புறக்கரணங்கள் அது அப்புறம் பார்க்கலாம் இந்த இடத்துக்கு தேவையில்லை இந்த அகக்கரணங்கள் நான்கில் நான்கும் என்னாச்சான் சுந்தரம் இருக்கு மனம் வேலை செய்யல ஏன் மனம் வேலை செய்யல வேற எண்ணங்கள் எதுவும் வராமல் நின்று விட்டன சிந்தனை உண்டு தான் வேலை செய்கின்றது சிந்தனை இறைவனை நோக்கி இருக்கின்றது சிந்தனையோடு நின்று விட்டதுனாலே முடிவிடுவதற்கு ஒன்றும் இல்லை புத்தி வேலை செய்யவில்லை புத்தி முடிவெடுக்க எடுக்காத காரணத்திலே அகங்காரம் என்ற செயல்பட வாய்ப்பு இல்லை இந்த மீதி மூன்றும் நின்று போக சிந்தை ஒன்றே அந்த நான்கு அகக்கரணங்களிலே மீதி மூன்றும் அதனுடன் சேர்ந்து இறைவனை சிந்தனை செய்வதிலே இருக்கின்ற அப்போ செயல் எதுவும் கிடையாது பாட்டு பாடணும் அது கூட கிடையாது என்ன அது ஒரு செயல் எந்த செயலையும் அகங்காரம் வெளிப்படுகின்றது ஒரு நல்ல பாடுனா அது அகங்காரம் அது அந்த மாதிரி இல்லாமல் சுந்தரருக்கு என்ன ஆச்சுன்னா அளப்பரும் கரணங்கள் நான்கும் சிந்தையே ஆக அந்த சிந்தையே சிந்தனை இறைவனை பற்றி சிந்தனையிலேயே அந்த நான்கு கரணங்களுமாக முன்னாலே பார்த்துட்டோம் ஐந்து அறி ஐந்து பேரறிவும் கண்களையாக குணம் ஒரு மூன்றும் சாந்திவிக 
குணமே ஆக ஒரு மனிதனுக்கு மூணு குணம் இருக்கு ரஜசி குணம் தமாசி குணம் சாத்வி குணம் அப்ப ரஜசி குணங்கிறது அனுபவிக்கின்ற குணம் தமாசி குணம் என்பது ஒரு சோம்பேறித்தனமான நெகட்டிவ் மைண்ட் இருக்கிற குணம் சாத்விக் என்பது ஒரு எதையுமே ஒரு ஒரு நேர்மறையாக எடுத்துக்கொண்டு வாழ்கின்ற குணம் அப்ப அந்த குணங்கள் மூன்றிலே மூன்று குணம் மீது இரண்டு குணங்கள் இல்லைன்னு சொல்லல ஒரு மனிதனுக்கு எல்லா சமயங்களிலும் மூன்று குணங்கள் இருக்கின்றன ஆனால் அந்த மூன்று குணங்களும் சுந்தரனுக்கு இறைவனை பார்க்கின்ற பொழுது சாத்விக் சாந்த குணமாகவே மாறி இறைவன் முன்னால் நின்று வணங்கினான் என்று முதல் இரண்டடி அடுத்த ரெண்டடி இன்னும் தெரியாது பிஹெச்டி அது அப்ப இறைவனை நிற்கும் இறைவன் முன்னே நிற்கும் பொழுது நம்ம எப்படி இருக்கணும் நம்முடைய ஐந்து பேர் அறிவுகளும் கண்களையாக கரணங்கள் நான்கும் சிந்தையாக குணங்கள் மூன்றும் சா சாந்தமேயாக முன்னால போய் இருக்கணும் இதுக்கு முன்னால டெஸ்ட்லாம் பாஸ் பண்ணிட்டு நம்ம வந்து புலர்வதற்கு முன் அழகிட்டு எல்லாம் பண்ணிட்டு அசங்கரா என்று அலறி இறைவன் முன்னாலே வந்து கரம் குவித்து சில தானாகவே கைகள் எல்லாம் தூக்கி எல்லாம் வந்த பிறகு இறைவன் கிட்டக வந்துட்டீங்க அவனை நீங்கள் பார்க்கின்றீர்கள் பார்க்கும் போது நீங்கள் எப்படி இருக்க வேண்டும் எங்க இருக்கு நமக்கு வந்து இந்த இந்த ஜென்மத்துல இது நடக்குமான கண்டிப்பாக நடக்கும் ஏன்னா எல்லாருக்கும் செய்ய முடியும் என்பதனால் தான் இது இதற்கு இதையெல்லாம் நமக்காக பாடி பாடி அருளி உள்ளார்கள் இதுக்கெல்லாம் முதல் ஸ்டெப் என்ன சொன்னார் கோயிலுக்கு வாங்கன்னு தானே சொன்னாங்க அப்போ முதல் ஸ்டெப் செஞ்சோம்னா அது முதல் படிக்கட்டு தாண்டாமல் கடைசி படிக்கட்டு வர முடியாது அதனால் பட் முதல் படிக்கட்டு எல்லாருமே வரலாம் கோயிலுக்கு வந்து நிற்கலாமே அதுக்கப்புறம் ஐந்து பேர் அறிவுகளும் அறிவுகளும் கண்களே ஆகுங்கிறது அடுத்த நிலை வரு வருவதற்கு எந்த அப்சேஷனும் இருக்குது வருவதற்கு முடியாது கோயிலுக்கு எதுக்கு வரணும் இவ்வளவும் இருக்கு இவ்வளவும் செய்வதற்கு நாள் பூரா வாரம் பூரா வயசு பூரா நம்ம செய்வதற்கு அந்த கோயில்களிலே அத்தனை படிநிலைகள் இருக்கின்றன அதற்கு தான் வர வேண்டும் சரி அதற்கு வருவதற்கு எதற்காக இப்படி கோயிலை கட்டினார்கள் அப்படின்னா இப்போ நான் சொன்னேன்ல சிரம் குருவியார் ஓங்குவிக்கும் இப்படி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருந்ததுன்னா என்ன இருக்காது மேலே ஒரு கூம்பு இருக்கின்றன அதுதான் அதில் இருக்கிற ஒரு சூழ்ச்சல் நமக்கு கோயிலில் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருக்கும்னா பெரிய கோபுரம் இருக்கும் நீங்கள் திருவாரூர் திருவையாறு கோபுரத்தை பாருங்கள் சிதம்பரம் கோபுர வாசலை பாருங்கள் ஸ்ட்ரக்சர் அடியில் ஒரு பெருசாக ஒரு பேஸ் இருக்கும் ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் அப்படியே மேலே போக போக கூம்பிக்கிட்டு போகுதா மேலே உச்சி போனது ஒரு 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 ஸ்ட்ரக்சர் ரொம்ப சின்னதாகிடுது அதுக்கும் மேலே கலசங்கள் வைக்கின்றார்கள் அதுவும் அது இன்னும் கூப்பாக இருந்தது அந்த கலசத்திற்கு மேலே ஒரு போ அப்படி தானே கோயில் கோயில் இருக்கின்றது அதனுடைய தத்துவம் என்ன என்றால் இந்த லோகத்திற்கு இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு இன்று ஒரு சக்தி இருக்கின்றது சயின்ஸ் படித்தவங்க தெரியும் ஒரு 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 பொருளிலே நுண்பொருள் இருக்கின்றது ஆட்டம்னு சொல்கிறாங்கல்ல அதற்குள்ளே அவ்வளவு பெரிய சக்தி அதை நீங்கள் வந்து உடைத்தால் தான் அந்த அணுசக்தியானது வலிகின்றது வெளி வெளி வருகின்றது ஒரு ஒரு ஆட்டத்தை ஒரு பிரேக் பண்ணுறப்ப தான் டிஸ்ட்ராய் பண்ணுறப்ப தான் எனர்ஜி எக்ஸ்ப்ளோர்ஸ் அப்போ ஒரு ஒரு ஆட்ட ஒரு ஒரு அணுவிலும் ஒரு சக்தி போய் இருக்கின்றது அல்லவா இந்த அணு செய்யப்படுகின்ற பொழுதே இத்தனை பெரிய ஒரு சக்தி அதில் உறிஞ்சப்பட்டு இறைவன் உள்ளே வைத்திருக்கின்றான் இந்த லோகத்தில் உள்ள பொருள்கள் எல்லாவற்றிலும் அணு பொருள் அணு எல்லாவற்றிலும் அணுக்களால் அமைந்தது என்றால் இந்த மொத்த பிரபஞ்சத்தினுடைய அணுக்களினுடைய சக்தி எவ்வளவு இருக்கும் இது இதை இதை அவன் செய்கின்ற பொழுது இந்த அணுசக்தியை நம்மால் கிரகித்துக் கொள்வதற்கு முடிந்தால் நாமும் இந்த அணுவை மாதிரி ஒரு சக்தியாக ஒரு பேர் பெரும் சக்தியாக இப்படி தான் சித்தர்களெல்லாம் சக்தி தங்கள் இடத்தில் பெற்று செய் செய்வதற்கு இயலாத பெரிய காரியங்களை எல்லாம் அவர்கள் எளிமையாக செய்தார்கள் எதை அவர்களால் இந்த பிரபஞ்சத்தில் இருக்கின்ற சக்தியை உள்வாங்க முடிந்தது எப்படி உள்வாங்க முடிந்தது என்றால் இந்த கரம் குவிந்து நாம் ஒரு ஒரு கோம் ஒரு ஸ்ட்ரக்சரை உண்டாக்குகின்றோம் அல்லவா அந்த மாதிரி தான் இந்த கோயில்களுடைய ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஒரு கோபுர வாசல் அதற்குள்ளே ஒரு கற்பக கிரகம் அதற்கு மேலே ஒரு ஒரு கோம்பு அதிலே கொண்டு வந்து நிறுத்தப்படுகின்றது அந்த சக்தி அந்த சக்தி தான் பேரே அதுக்கு சக்தி பீடம் என்று பெயர் நமது கோயில்கள் எல்லாமே சக்தி பீடங்கள் என்ன சில இடங்களிலே சக்தியை நாம் கிரகிக்கின்ற முறை எளிதாக இருக்கும் நமக்கல்ல கிரகிக்கின்ற முடி முடிகின்றவர்களுக்கு அது எளிதாக இருக்கும் அப்படி எளிமையாக இருக்கின்ற இடங்கள் தான் சக்தி பீடம் இது நம்முடைய இந்து கோயில்களில் மாத்திரம் கிடையாது நீங்கள் ஒரு இஸ்லாமிய கோயில் பாருங்கள் நீங்கள் ஒரு கிறிஸ்டியனுடைய மாஸ்கு இல்லை சர்ச்சு பாருங்கள் பௌத்தர்களுடைய ஆலயத்தை பாருங்கள் எதுலேயுமே பார்த்தீங்கன்னா பேஸ் பெருசாக இருக்கும் மேலே 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 போக போக அது ஒரு கோம்பாக இருக்கும் என்றால் 
அந்த ஸ்ட்ரக்சர் தான் அந்த பிரபஞ்சத்தினுடைய சக்தியை தன் உள்வாங்கி அங்கே அடியிலே இருக்கின்றவர்களுக்கு கொடுப்பதற்கு ஏதுவாக இருக்கின்ற இதெல்லாம் ஒரு ஆர்கிடெக்ட் பண்ணான கண்டுபிடிச்சாங்க எல்லா உலகத்திலும் உலகத்தின் பல்வேறு இடங்களிலே வழிபாட்டு தலங்கள் எல்லாம் இந்த அமைப்பை பின்பற்றித்தானே இருக்கின்றது அதனால் தான் அந்த இடத்திற்கு வந்து நாமும் ஒரு கோம் மாதிரி நின்றால் நமக்கு அந்த சக்தி நம்மிடம் வருவதற்கு ஏதுவாகின்றது ஆனால் இது என்ன பிரச்சனைனா இட் இஸ் நாட் த ஃபிசிக்கல் திங் தட் மேட்டர்ஸ் ஃபிசிக்கல் திங் இஸ் சிம்பாலிக் டு ரிசீவ் தட் எனர்ஜி வி ஆல்சோ சுட் பி ப்ரிப்பேர்டு ஃபார் தட் அது நிறைய பேருக்கு நமக்கு வந்து அந்த அந்த படிநிலையிலே நாம் சென்று கொண்டிருக்கின்றோம் வருகின்ற சமயத்திலே நமக்கு வரும் இது தெரியாமல் தான் இந்த பிரமிடுகள்லாம் இருக்குல்ல எகுப்தியர்களுடைய பிரமிடுகள் அவையும் இதே மாதிரி ஒரு சர்ச்சை தான் அடியில் பேஸ் இருக்கும் மேலே போகப்போ சொன்னதாக இருக்கும் அதிலே அங்கே அந்த அங்கே அந்த அங்கே இருந்த அந்த ஞானிகள் எல்லாம் தங்களுடைய உடலை பூத உடலை நிறுத்திவிட்டு ஆன்மாவை மேல்நோக்கி செலுத்துவதற்காக கட்டப்பட்டவை தான் அந்த பிரமிடுகள் ஆனால் பிற்காலத்திலே சரித்திரத்தை சரியாக புரிந்து கொள்ளாமல் அவையெல்லாம் ஒரு இறந்தவர்களுக்கு கட்டப்பட்ட கல்லறைகள் என்று மக்கள் வந்து முடிவு செய்து விட்டார்கள் அதுவும் சக்தியை உள்வாங்குவதற்காக கட்டப்பட்ட நம்முடைய இந்து கோயில்கள் மாதிரி தான் அவை அவை எல்லாமே சரி கோயிலுக்கு உள்ளே வந்து விட்டீர்கள் அங்கே நின்று கோயிலிலே நின்று இறைவனை சுந்தரன் பார்த்த மாதிரி ஐந்து பேர் அறிவும் கண்களையாக நின்று நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கின்றீர்கள் இப்போ நமக்கு ஒரு டவுட் வரும் இது எல்லாம் நீங்கள் சொல்லிட்டீங்களே ஆனால் முக்கியமானது ஒன்று வழி என்னென்ன இறைவனுக்கு நம்ம என்ன கொடுக்கறது எல்லாரும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இறைவனுக்கு கொடுப்பதற்கு வீட்டில் என்ன பண்ணுறீங்க நீங்கள் பிள்ளையார் சுற்றினா கொழுக்கட்டை பண்ணுறீங்க கிருஷ்ண ஜெயந்தினா அதுக்கு ஏதோ ஒன்று பண்ணுறோம் வடை சீடை ஏதோ ஒன்று பண்ணுறோம் ஏதாவது ஒரு உணவு பண்டத்தை நாம் நாம் படைத்து அது இறைவனுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் அதுவும் நான் செஞ்சு போட்டால் பிடிக்கும் அதுவும் எனக்கு கொஞ்சம் சர்க்கரை தூக்கலாக இருந்தால் பிடிக்கும்னா அதுவும் சர்க்கரை தூக்கலாக போட்டு இறைவனுக்கு ரொம்ப இனிப்பாக இருந்தால் தான் பிடிக்கும் என்று நம்முடைய விருப்பத்தை எல்லாம் இறைவன்கள் திணித்து ஏதோ ஒரு உணவு பண்டத்தை நாம் அங்கே இறைவனுக்கு நாம் படைக்கின்றோம் இது நடக்குது இது வணங்குதல் ஒரு முதல் வழிபாடாக இருக்கின்றது நாமும் கோயிலுக்கு கொண்டு வந்து அதை நாம் வந்து இறைவனுக்கு சாத்துகின்றோம் இதில் நான் டெய்லி நான் வந்து சாமிக்கு நான் படைக்காம நான் சாப்பிடவே மாட்டேன்னு நம்ம வந்து பெருமையாக நாம் வந்து சொல்லிக் கொள்கின்றோம் இந்த பாடல்கள் இவ்வளோ பாடல் படித்தோம்னா கோயிலுக்கு வந்து என்ன என்ன படித்தோம் அப்படி என்ன செய்யணும் அப்படின்னு எந்த பாடல்லையாவது நீங்கள் கொஞ்சம் தடி இல்லைன்னா சக்கரை பொங்கல் இல்லை வெண்பொங்கல் இப்போ பெருமாள் கோயிலுக்கு எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுத்துட்டு அப்புறம் உள்ளார வாங்க அப்படின்னு எங்கேயாவது இருக்கா நீங்கள் எந்த பாடலுமே நீங்கள் பார்க்க முடியாது அது அது ஏதும் செய்கிலே ஏதும் செய்வது மாணிக்கவாசர் ஒரு பாடல் என்ன சொல்கிறாருன்னா நான் உனக்கு என்ன செய்யணும்னு எனக்கு எதுவுமே தெரியலையே சரி இன்னொரு பிரச்சனை நீனாவது மாணிக்கவாசர எனக்கு இந்த சாப்பாடு பிடிக்கும்டா இதை செஞ்சு கொண்டாடாமல் நீனும் கேட்கலையேங்கிறார் சுந்தரர் சொல்கிறாரு ஏதும் ஓதலீர் அத்தனை பேரும் சொல்கிறாங்க உனக்கு என்னன்னு நீங்கள் என்ன ஒரு வார்த்தை நீ கேட்க மாட்டேங்கிறீங்கன்னு ஏன்னா கேட்டால் அது இழுக்கு இவனை படைத்தவனே இறைவன் தான் இவன் செய்கின்ற பொருளை படைத்தவனும் இறைவன் தான் அப்புறம் இவன்கிட்ட போயிட்டு நம்ம சக்கர பொங்கல் கேட்குறதுன்னு எல்லாருடைய வருத்தமுமே நீ உன்னிடம் எல்லாமும் இருக்கின்றது அதனால் உனக்கு என்ன செய்வது என்று எனக்கு தெரியவில்லை இந்த ப்ராப்ளத்தை கொஞ்சம் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு நீனா வாயை விட்டு ஏதாவது கேட்கலான்னு அதுவும் நீ கேட்க மாட்டேங்கிறியே அப்படின்னு தான் எல்லா பாடல்களும் இருக்கின்றன ஒழிய யாரும் இதை எடுத்துக்கொண்டு வந்து இந்த சாப்பாடை எனக்கு போட எனக்கு நீ விசேஷ நாள் இன்றைக்கி கறி சாப்பிட்ற நாள் வீட்டில் போய் நம்ம பூஜை அறையில் வச்சுட்டு இந்த சாமிக்கு படைக்கிறது எந்த கடவுள் சத்தியமாக கேட்கவே இல்லை யாரும் பாடவும் இல்லை நான் இதை சொன்னேன் ஒரு இருக்கு சில பாடல்கள் இருக்கின்றன இன்றைக்கி நம்ம கணேச பூஜை தானே பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் ஒரு கணேசனை பற்றி ஒரு ரெண்டு வார்த்தை பாடணும் இல்லை கணேசனுக்கு ரொம்ப பிரியப்பட்ட ஒரு பக்தை ஔவையார் ஔவையார் ஒரு பாட்டு பாடியிருக்கார் என்னென்னா நீங்கள் நான் சொன்ன மாதிரி இல்லை அதில் வேறு மாதிரி ஒரு பாட்டு இருக்குது நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிருங்க நீங்கள் என்ன சொல்லியிருப்பீங்க நினச்சேனா பாலும் தெளிதேனும் பாகும் பருப்பும் இவை நாடும் கலந்து நான் உனக்கு தருவேன் என்ன சார் இப்போ தானே சொன்னீங்க இதெல்லாம் யாரும் கொடுக்க கொடுத்ததில்லை கொடுத்ததாகவும் சொன்னது இல்லையே நீங்களே ஒரு பாட்டு கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்களேன்னு பாலும் தெளித்தேனும் பாகும் பருப்பும் இவை நாளும் கலந்து நான் உனக்கு தருவேன் கலந்துன்னா 
அப்படின்னா என்ன நல்ல இனிப்பையான பால் தெளி தேன் தேனை தெளிய வச்சு வண்டல் இல்லாமல் இருந்த தேனு பாகம்னா பாகம்னா கா இந்த வெள்ள வெள்ளத்தை காய்ச்சினது இப்போ பாகு பருப்பு அப்போ பால் இந்த இந்த பச்சை ப பச்சை பருப்பு அதை வச்சு பாயசம் பண்ணியிருக்க பாட்டி நாளும் கலந்து நல்ல ஒரு ஒரு பால் பாயசம் பண்ணியிருக்கிறார் கலந்து நான் உனக்கு தருவேன் கோலம் செய் துங்க கரிமுகத்து கோலம் செய்னா கோலம்னா அழகு கோலம் போடணும்னு சொல்கிறாங்க அழகு தான் அது பேர் அப்போ தமிழில் கோலம்னா அழகுன்னு பேர் கோலம் செய் சிவந்த துங்கன வெற்றி உடைய கரின யானை யானை முகத்தை உடைய தோ கோலம் செய் துங்க கரிமுகத்து தூமணியே நீ எனக்கு சங்க தமிழ் மூன்றும் தா இல்லை ஒரு பாட்டு ஒரு இதில் மண்டையடி ஒரு வரி இருக்குது கடைசி வரி என்ன பாட்டு என்ன கேட்டால் சங்க தமிழ் மூன்றும் தா அதாவது கடவுள்கிட்ட போய் நம்ம வந்து பேரன் பேசுகிறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது இடமே கிடையாது நீங்கள் சும்மா போய் அவன் புகழ புகழ தான் பேச சொன்னாங்க சங்கரா ஆதியே என்று அலற சொன்னாங்க அவனே பார்த்து லைக்கு சொன்னாங்களே ஒழிய இது கேளுன்னு கேட்கல இது கேளு அதுக்கு பதிலாக நான் இதை கொடுக்குறேன்னு சொல்லலை யாருமே சொல்லலை பாட்டு இந்த பாட்டில் ஒரு எக்ஸப்ஷன் போட்டுட்டான் ஆனால் அவள் கேட்டது என்ன கேட்டால் பாருங்கள் சங்க தமிழ் மூன்றும் தானே எனக்கு சின்ன வயசில் பாட்டி ஆகிட்டேன் எனக்கு நல்ல இளமை பருவத்தை கொடுனா கொடுத்துருப்பார்ல பிள்ளையாரு எனக்கு நல்ல செல்வாக்கை கூட ஏன்னா பாட்டி இப்போ எல்லா கவிஞர்களுமே அந்த காலத்தில் அரசனை நம்பி இருந்தாங்க பாட்டிக்கு இன்னும் மோசம் என்னென்னா அவை பாட்டி எந்த அரசனைக்கூடும் பரமனட்டாக அவையில் இல்லை அவள் இப்போ கம்பனுக்கு ஒரு அரசன் சப்போர்ட் பண்ணால் சேக்கிறாருக்கு ஒரு அரசன் சப்போர்ட் பண்ணார் ஓ சாப்பாடு செலவெல்லாம் நான் பார்த்துக்கிறேன் நல்லா ரிசர்ச் பண்ண பாட்டு எழுதுங்க அப்போ எந்த ஷி டிட் நாட் கெட் அட்டாச் டு எனி கிங் அவர் நாடோடியா ஊர் ஊடா போ ஊர் ஊராக போனார் அந்த சாதாரண மக்களிடம் கேட்டு அவர் வந்து இப்போ சாப்பாடு சாப்பிட்டார் அரசர்கள் அவர்களுக்கு அவளுக்கு தெரிந்தவர்களாக மதிப்புடையவர்களாக இருந்தார்களே ஒழிய அந்த அரசர்களை நம்பி அவர் வாழல எனக்கு ஒரு பேலசி நாட்டை கொடுன்னு கேட்டுருந்துக்கலாம் இவ்வளோ கஷ்டப்படுறதுக்கு பதில் வயசான காலத்தில் கேட்கலையே அவள் என்ன கேட்டால் சங்க தமிழ் மூன்றும் தான் அதை பார்ப்பார் சரி இந்த இந்த பாட்டிலே அவர் வந்து முதல்ல என்ன கேட்குறா அப்படின்னா பாலும் தெளிதேனும் பாகும் பருப்பும் இவை நான்கும் கலந்து நான் உனக்கு தருவேன் தான் அங்கே கவனிங்க எப்படி இருக்கணும் அந்த பாட்டு தருவேன் தானே இருக்கணும் தந்தேன்னு சொல்லியிருக்கணும் தருகின்றேன்னு சொல்லியிருக்கணும் அதாவது இவ வந்து நம்முடைய பிள்ளையாரே நம்பலை நம்பி தும்பிக்கை நம்பிக்கை நான் இல்லை நம்பலை ஏன் தெரியுமா சங்க தமிழ் மூன்றையும் நான் கொடுத் நீ எனக்கு கொடுத்தால் நான் உனக்கு பாலும் தேனும் பாகும் பருப்பும் கலந்த பாயிருந்தே உனக்கு பின்னால் கொடுக்குறேன் நீ முதல்ல கொடு நான் டெஸ்ட் பண்ணுறேன் எனக்கு ஏத்தமிழ் என் இசைத்தமிழ் நாடக தமிழ் மூன்றும் எனக்கு வந்து தான் பார்க்குறேன் எல்லோரும் என்னை ஓகே பண்ணுறாங்களான்னு மெச்சுறாங்களான்னு பார்க்குறேன் நல்லா இருந்ததுன்னா கரெக்டுன்னா நான் உனக்கு ஒரு பாயசத்தை பண்ணி தருவேன் அதுக்கப்புறம் ஆனால் இப்போ இப்படி தான் இப்போ நான் திருப்பதிலாம் போய் வேண்டிக்கிறோம்ல வேண்டிக்கிட்டு என்ன சொல்லுவோம்னா நான் படித்து பாஸ் பண்ணால் மொட்டை அடிச்சுக்கிறேன்னு வேண்டிக்குவோம் நம்ம படித்து பாஸ் பண்ணால் மொட்டை ஏன் படித்து அவர்கிட்ட போய் கேட்டால் பாஸ் பண்ண கூப்பிடுவாருன்னு நம்பிக்கை இருந்ததுன்னா அங்கேயே மொட்டை அடிச்சுட்டு வர வேண்டியது தானே இல்லை இல்லை நடக்கட்டும் நடந்த பிறகு நம்ம வந்து போய்க்கலாம்பாங்க நடந்தும் போச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க ஏதோ நடந்தும் போச்சு அப்படின்னா உடனே போய் மொட்டை அடிச்சுக்கோனா கிடையாது அவன் அடுத்த நாள் எதுக்கு திருப்பதி போவோம்னா இன்னொரு வேண்டுதலில் வைக்கப்படப்போ ஐயோயோ பழைய மொட்டை அடிக்கிறது பாக்கி இருக்கு அது இப்போ பண்ணிவிட்டு இன்னொன்னே வேண்டிட்டு வரலான்னு ஒரு நம்பிக்கை இல்லாமல் அந்த பாட்டி வந்து சங்க தமிழ் மூன்றையும் தான் உனக்கு நான் இது முதல்ல தருவேன் இந்த இந்த பாலும் தெளிதேலும் தருவேன் அப்படின்னு அப்படி இருக்கிறது வாய்ப்பு இல்லையில்ல அந்த பாட்டு நிறைய பேர் வந்து என்ன நினச்சிக்கிறாங்கன்னா இது ஒரு தப்பான ஒரு அபிப்பிராயத்தை உண்டாக்கி விட்டது என்ன நம்மளும் வந்து எதையாவது ஒன்று கொடு அதற்காக நான் உனக்கு வேறு எந்த அறிஞர்களும் இது மாதிரி நான் பாடினதே கிடையாது நான் வளலாக தான் பாடு என்னுடைய உடம்பை எடுத்துக்கொள் என்னுடைய ஆக்கை என்னுடைய உயிரை எடுத்துக்கொள் என்னுடைய அறியாமை எடுத்துக்கொள் அப்படின்னு தான் சொல்கிறாங்களே ஒழிய ஒரு சாப்பாடு பண்ணத்தை நான் போட்டுட்டு அதுக்கு பதில் இது நீ கொடுறான்னு கேட்டதே கிடையாது பாட்டு ஏன் இப்படி பாடினா அப்படின்னு கொஞ்சம் யோசிக்கணும் ஏன் பாட்டு அப்படி பாடினா அது உண்மையில் என்ன கேட்குறா எதுக்கு கேட்குறா அப்படின்னு சொன்னால் இந்த பாட்டை கொஞ்சம் வித்தியாசமாக பார்க்கணும் அதுக்கு நான் ஒரு பேக்ரவுண்ட் கொடுக்குறேன் வல்லல மாணிக்க வாசகருடைய திருவாசகத்தை படிக்கிறார் அப்படியே உருகுது அவருக்கு இப்படி ஒரு தமிழ் இப்படி ஒரு இறைபக்தி இப்படிலாம் இந்த மாணிக்க வாசகன் பாடினான் அப்படின்னு அப்படி கலங்கி போறார் பத்து பாடல்களிலே மாணிக்க வாசகரை புகழ்ந்து ஒரு பதினம் பாடியுள்ளார் வடந்தூர் வல்லல அதிலே ஒரு பாடல் அவர் பாடல் ஒரு தாங்கல் அவருக்கு வான் கலந்த மாணிக்க வாசகர் சிதம்பரத்த
வாசகத்தை உங்கள் திருவாசகத்தை நான் கலந்து பாடுங்கள் நான் கலந்து பாடுங்கள் அது எப்படி திரும்ப இருக்கு நற்கருப்பன் ஜாட்டினி மே நல்ல அது கரும்பு நல்ல கரும்பு அது அப்படியே நீங்க முன்னு கஷ்டப்பட்டு குடிக்க சாப்பிட வேண்டாம் அது நல்ல சார் எடுத்தாச்சு அது நல் கருப்பம் சாட்டினிலே தேன் கலந்து பால் கலந்து செழுங்கணி தீன் சுவை கலந்து என் ஊன் கலந்து உயிர் கலந்து ஓட்டாமல் இனிப்பது வேண்டும் அவ்வையாருடைய அதே நாள் இங்க பாருங்க அந்த அந்த திருவாசகத்தை நான் கலந்து பாடுங்கால் எப்படி இருக்கு நற்கருப்பன் ஜாட்டினிலே அதான் பாகு பாட்டி சொன்னது தேன் கலந்து அதுதான் தேன் கலந்து சொன்னால தேன் கலந்து அவன் தெளி தேன் தான் தேன் கலந்து பால் கலந்து அவன் பாலை முதல்ல போட்டால் இவர் மூணாவது போட்டார் பால் கலந்து செழுங்கணி தீன் சுவை கலந்து இவர் இவருக்கு வந்து ப படம் பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் செழுங்கணி கனி சுவையை சேர்த்தார் அவள் வந்து அதே பருப்பை கொண்டு வந்து சேர்த்தார் அந்த பாயசத்துக்கு இவர் வந்து ஜூஸ் போட்டிருக்காரு ஆனால் இனிப்பு என்ன அந்த தமிழ் இனிப்பு அந்த இறைவனை நோக்கி பாடிய பாடல்கள் இப்படி துவட்டாமல் இனிக்கின்றதுவே நீ பாடின அந்த பாட்டு தேன் கலந்து பால் கலந்து செழுங்கணி தீன் சுவை கலந்து ஓட்டாமல் இனிக்கின்றது எப்படிதான் உனக்கு கிடைச்சது மாணிக்க வாசக நானும் பாடுறேன் நான் பாடும் இந்த பாடலையும் உலகம் பாடல் என்று ஏற்றுக்கொள்வான் அழுகிறார் இன்னொரு பாட்டு இல்லை அப்படி இந்த இப்படி நாம் இந்த கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருக்கின்ற பொழுது நீ எப்படி இனிமையாக பாடினாய் உனக்கு எதற்காக ஏன் இறைவன் இப்படி ஒரு இனிமையான பாடும் தன்மையை கொடுத்தான் அப்படின்னு கேட்டால் எதற்கு கொடுத்தான்னா உனக்கு உனக்கோசரம் இல்லை அது இறைவனுக்கோசரம் இல்லை நாங்கள் எல்லாம் அதை படித்து க பாடி மகிழ்ந்து இறைவனை உணர்வதற்காகத்தான் இறைவன் உனக்கு இப்படி ஒரு இனிமையான பாடல் செய்ய மாற்றலை கொடுத்தானா அது இப்படி இனிக்கின்றதே என்று வள்ளலார் அந்த திருவாசகத்தினுடைய இனிமையை பற்றி பாடியிருக்கின்றார் இப்போ இந்த மனசில் வச்சுட்டு இந்த பாட்டை படிங்க முதல் வரியை அடுத்து கடைசி இரண்டு வரியை முதல் வரியாக படித்தால் நமக்கு அது தெரியும் என்ன அப்படின்னா கோலம் செய் துங்க கரிமுகத்து சொன்ன அர்த்தம் சொன்னா கோலம் செய் துங்க கரிமுகத்து தூமணியே நீ எனக்கு சங்க தமிழ் மூன்றும் தா முதல் அதான் கேட்குறாங்க என்ன கேட்குறா அந்த தமிழினுடைய இசையையும் ஞானத்தையும் எனக்கு முதல்ல கொடு நீ கொடுத்தால் நீ கொடுத்தால் அவற்றை கொண்டு நான் மிக இனிமையாக எப்படிப்பட்ட இனிமையாக பாலும் தெளிதேனும் பாகும் பருப்பும் எப்படி கலந்து ஒரு பாயசம் பண்ணால் இனிக்குமோ அந்த மாதிரி இனிமையாக உலகம் உய்வதற்காக உலகம் கண்டும் படித்தும் கேட்டும் மகிழ்ந்து உனை உனை புகழ்த்துவதற்காக நீ கொடுத்து அந்த முத்தமிழை கொண்டு நான் இப்படி ஒரு இனிமையான பாவை இயற்றி மக்களுக்கு கொடுப்பேன் அச்சுவை நிறைந்த பாடல்களால் உலகம் முய்வதற்காக எனக்கு அந்த மூன்றை கொடுத்தாரவுடைய பேரம் பேசுறதுக்கு அவனும் படையல் போடல படையல் போட்டு அதை ஒரு நெகோசியேட் பண்ணி ஒரு டேர்ம்ஸ் கொடுத்து கேட்கல அந்த பாடல் அது உண்மையான பொருள் மற்றவர்கள் உன்னை அறிவதற்காக இசையுடன் சேர்ந்த பாடல் நான் பாடுவதற்காக எனக்கு நீ முத்தமிழை கொடு எப்படி வள்ளலார் எப்படி மாணிக்கவாசன் சொன்ன மாதிரி அதே மாதிரி தான் அவையா நாங்கள் யாருமே கொடுக்கல சார் நான் யாருமே கொடுக்கல நாவுக்கரசர் மாதிரி தொண்டு செஞ்சாலும் கிடையாது அவர் என்ன பண்ணார் பாருங்க ஒரு பாட்டில் சலம் பூவோடு தூபம் மறந்தடியேன் அவர் என்னென்ன கொடுத்தார் கடவுளுக்கு பாருங்க என்ன பண்ணார் கோயிலுக்கு போனார்னா ஒரு சும்பல தண்ணி எடுத்துட்டு போய் இந்த விக்கிரகத்தில் ஊற்றினார் என்று இறைவனை இறைவன் இறைவனையும் இறைவன் இருக்கின்ற இடங்களையும் தூய்மைப்படுத்தினார் நம்ம முதல் பாட்டிலே பார்த்தோம் சலம்னா என்ன தண்ணி ஜலம் ஜலம் கொடுத்தனா அப்புறம் என்ன கொடுத்தாரு பூவோடு பூ நல்ல நறுமணம் முடியாது நீங்கள் நல்ல ஒரு மல்லிகை பூ கொண்டு வந்தீங்க கோயில் முன்னால் வச்சு கோயில் கூட வச்சுக்கிங்கன்னா என்ன இருக்கும் வருகின்றவர்களுக்கு நல்ல நல்ல ஒரு நறுமணத்தை கொடுக்கும் சலம் பூவோடு தூபம் மறந்தறியும் தூபம்னா ஒளி ஒளி வெளிச்சத்தை கொண்டு வந்து ஒரு விளக்கு ஏற்றி வெளிச்சத்தை கொடுத்தீர்கள் எதனால் இங்கே வருகின்ற மற்றவர்கள் நல்ல மனத்துடன் நல்ல வெளிச்சத்திலே இறைவனை காண வேண்டும் என்பதற்காக நான் இதை மறக்காமல் செய்தேங்கிறார் திரு நாவுக்கரசர் சலம் பூவோடு தூபம் மறந்தறியே தமிழோடு இசை பாடல் மறந்தறியே பாருங்க தமிழோடு இசை பாடல் என் நாக்கு எப்பொழுதுமே உன்னை பற்றி தான் பாடுகின்றது 
வானிலே பாடுகின்றது இசையுடன் பாடுகின்றது எதனாலே மற்றவர்களெல்லாம் கேட்டு அந்த பாடல்களை அவர்களும் பாடுவார் பாட வேண்டும் என்பதற்காக உனக்கு ஒன்றும் இல்லை உனக்கு என்ன உன்னுடைய பெருமையை நான் சொல்லி தான் உனக்கு தெரியுமா தெரிய வேண்டியதில்லை உன்னுடைய பெருமை எனக்கு தெரியும் எப் மனசில் இருக்கு அப்போ நான் எதுக்கு பாடணும் தமிழோடு இசை பாடல் மறந்தறியனால் மறக்கவே இல்லை இது எதற்காக நாவுக்கரசர் இது இதையெல்லாம் செய்தார் இறைவன் மேலே வந்து ஒரு இறைவன் கோயிலுக்கு வருகின்றவர்கள் அந்த இடம் தூய்மையாக இருக்கின்றது மனம் நிறைந்ததாக இருக்கின்றது வெளிச்சத்துடன் இருக்கின்றது அங்கே வணங்குவதற்காக அவர்கள் பாடல்கள் கொடுத்திருக்கின்றார் என்றால் அவ அங்கே கோயிலுக்கு வருகின்றவர்கள் மற்றவர்கள் பயன்படுவதற்காகத்தான் நம்முடைய அவை பாட்டி மாதிரி நாவுக்கரசர் மாதிரி கோயிலிலே நாம் செய்ய வேண்டிய செயல்கள் எல்லாம் பிறர் நலன் கருதி செய்ய வேண்டுமே ஒழிய தன்னலன் கருதி அதிலே வேண்டுவதும் இல்லை வேண்டப்படத்தக்கவையும் அந்த கோயிலிலே அந்த இறைவனிடம் இல்லை நாம் முன்னேற வேண்டும் என்றால் நாம் முயற்சி செய்ய வேண்டும் அதுக்கு தடை எதுவும் இல்லையே பொட்டன்ஷியல்ங்கிறது அன்லிமிட்டட் ஒருத்த ஒருத்தருக்கு எந்த வழியிலே நாம் என்ன உழைக்க வேண்டும் என்பதற்கு இறைவன் எத்தனையோ நமக்கு வசதிகளை செய்து கொடுத்திருக்கின்றான் அந்த உழைப்பினால் முன்னேற வேண்டுமே ஒழிய இறைவனை கேட்டு முன்னேறுவதற்கல்ல கோயிலினுடைய தரம் to think beyond that beyond us inga varuvade nammai marandu mattavargalukku enna payanpada vendum endradhukaga tha naam undu koyilukku varigindrame oliye namakkaga venduvad endradhu andha koyilayum andha andha koyilil irukindra andha iravaniyum sirumai padutiya maadhiri aagiyathu vinaya sadathi kadasiyaga oru oru vinaya kadai patri முடித்த மறுகணம் 
நம்பிக்கை வைத்திருந்தால் அல்லவா பாட்டி அந்த தும்பிக்கையாலே பாட்டியை தூக்கி இருந்த இடத்திலிருந்தே நீட்டி கைலாயத்தை அடைந்து கைலாயத்திலே பாட்டியை கொண்டு போய் போட்டார் பிள்ளையார் இன்னும் இவங்க என்ன அந்த சிவபெருமானுடைய வெள்ளையானையும் வல்ல சிவாய நம்ம என்று சொல்லி வந்த குதிரையும் வந்து சேரல கைலாயத்துக்கு அப்பே பாட்டி முன்னால் போயிட்டா சிவபெருமான் பக்கத்தில் நின்றுட்டு இருக்கிறார் அங்கே கொஞ்சம் தலைநாடு சுந்தரர் உள்ளார வந்தப்போ சுந்தரன் தான் பாஸ்போர்ட்டை அந்த சேரமான் பெருமாளுக்கு கிடையாதுன்னு சொல்லி அப்புறம் சுந்தரன் என்னோட நண்பன்னு சொல்லி அழைச்சிட்டு ரெண்டு பேரும் சிவபெருமானை வரி பார்க்க வருகின்றார்கள் வணங்கி எழுந்தால் ப முன்னால் யார் இருக்கிறார் பாட்டி இருக்கின்றார் இவங்க ரெண்டு பேரும் பூஜை செய் இவர் பாட்டி பூஜை செய்து கொண்டிருப்பதை சுந்தரனும் பார்த்தால் சேரமான் பெருமாளும் பார்த்தார்கள் கை காட்டியிருப்பாங்க நினைக்கிறேன் ஏன்னா மூன்று பேரும் தெரிந்தவர்கள் நீங்கள் இப்போ பூஜை செஞ்சுட்டுருங்க நாங்கள் கைலாயத்துக்கு போகின்றோம் என்று ம சொல்லி இருப்பார்கள் இப்படி நாம் பார்த்து கொண்டிருந்த போது பூஜை செய்து கொண்டிருந்த இந்த பாட்டி எப்படி நமக்கு முன்னால் இங்கு வந்து சேர்ந்தாள் என்று சேரமான் பெருமாளுக்கு பெரும் ஆச்சரியம் பாட்டியை பார்த்து கேட்டுட்டார் பாட்டி நீங்கள் எப்படி எங்களுக்கு முன்னால் இங்கே வந்தீங்க அப்படின்னு பாட்டி சொன்ன நான் பூஜை தான் செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தேன் சீக்கிரமாக முடிச்சுட்டு உங்கள் கூட பின்னாலே உடையந்தொருளாம் தான் பார்த்தேன் ஆனால் கணபதி முழுசாக பூஜையை பண்ணுன்னாரு அதனால் விநாயகரெல்லாம் பாடி முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் கிளம்பினேன் அதுக்கப்புறம் கிளம்பி நீங்கள் எப்படி எந்த வாகனத்தில் ஏன்னா ஒரு வாகனம் இல்லை எப்படி வேகமாக வந்தீர்கள் அப்படின்னு கேட்டால் அதுக்கு அப்படி பாட்டி ஒரு பாட்டு பாடினேன் அந்த பாட்டு தான் பிடிக்கிறது விநாயகர்கிட்ட என்ன கேட்கணுங்கிறது வேகமாக சேர்த்து விடுங்கன்னு கைலாயத்தை சேர்த்து விடுங்கனாலே சேர்த்து விட்டுருவார் விநாயகர் வேகமாக சேர்த்து விடுங்கன்னா வேகமாக சேர்த்து விட்டுருவாங்க அவன் இவன் எல்லாம் போகிறதுக்கு முன்னால் அது அது சிவபெருமானே அழைச்சிக்கிறது சிவ சுந்தரனை அவன் போய் சேர்றதுக்கு முன்னால் நான் போனோம் ஒன்றும் கஷ்டம் இல்லை பாட்டி நான் கொண்டு போய் விட்டேன் கொண்டு போய் விட்டார்ல அதை பாராட்டி பாட்டி ஒரு பாட்டு பாடினான் என்னென்ன மதுர மொழி நல் உமையால் புதல்வன் மலர் பதத்தை மதுர மொழி நல் உமையால் பார்வதியுடைய புதல்வனுடைய மலர் பதத்தை முதிர நடைய வல்லார்க்கு நன்றாக முதிர அது ஒன்றையே இறைவனுடைய கணபதியினுடைய திருவடிகளையே நினைக்க வல்ல நினைக்க முடியாது என்ன நம்ம அது பார்க்குறதுக்கு முன்னால் நம்ம நினைப்ப ஒரு ஆயிரம் நினை நினைப்புகளை நினைக்கின்றன அந்த மாதிரி இல்லாமல் அது ஒன்றே நினைக்கின்றவர்களுக்கு முதிர நினைய வல்லார்க்கு அரிதோ நீ சொன்னில்ல எப்படி இவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக வந்து சேர்ந்தீங்கன்னு கேட்டிங்களா இதெல்லாம் ஒரு தமாசு என்ன சொல்லுவாங்க என்னது நத்தி இதெல்லாம் ஒரு தூசு இது இப்படி வர்றதெல்லாம் எப்படி தெரியுமா முகில் போல் முழங்கி முகில் போல் முழங்கினா இடி மாதிரி முழக்கத்துடன் அதிர நடந்திடும் யானையும் யானை அவ்வளோ வேகமாக வந்து நான் இடி இடிக்கிற மாதிரி வந்துச்சான் அந்த சிவபெருமானுடைய அந்த வெள்ள யானை முகில் போல் முழங்கி அதிர நடந்திடும் யானையும் தேரும் அதன் பின் வரும் குதிரையும் அந்த குதிரை தான் சேரமான் பெருமாள் வந்தார் அதன் பின் வரும் குதிரையும் காதம் ஒரு மயில் தள்ளி நிற்குது கிழவியும் காதம் குளமன்னனே இதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனையே இல்லை அந்த அந்த மதுர மொழி நல் உமையால் புதல்வனை நான் நினைத்தால் இதெல்லாம் ஒன்றுமே உங்களெல்லாம் ஓரம் கட்டு நான் முதல்ல வந்து விட்டுட்டான் எனக்கு இது ஒன்றும் அரிதோ இது ஒரு அரிய காரியமே இல்லையே என்று கணபதியை நினைத்தால் நமக்கு கைலாய பதவியோ நீங்கள் எந்த பதவி கேட்கின்றீர்களோ அது கிடைக்கும் இது ஒன்றும் அரிதே இல்லை அரிதோ அரிய ஓ இந்த ஓ என்பது எதிர்மறை அரிது இல்லை என்ற அர்த்தம் அரிதோ அரிது இல்லை அதனால் அந்த நல் உமையால் புதல்வனாகிய கணபதியை நாம் ஆனால் நினைக்கிற எப்படி நினைக்கணும்னா முதிர நினைத்து வேற எந்த நினைவும் இல்லாமல் அவனை நினைத்து நாம் வேண்டியதெல்லாம் பெறுவோம் என்று சொல்லி வாழ்த்தி வணங்கி விடுவதற்கு நன்றி